Всем здравствуйте, уважаемые коллеги, кому-то доброе утро, кому-то уже добрый день. Сначала проверим, насколько хорошо меня слышно. Если у нас все в порядке со звуком, поставьте мне, пожалуйста, плюсики в чат, чтобы я понимала, что вы меня слышите, видите, и мы можем дальше продолжать. Все вижу хорошо, ну и а, сегодня мы с вами поговорим про одно из моих любимых направлений, место, которое когда-то было для меня на протяжении нескольких лет домом, да, и каждый раз возвращаясь на Пхукет, возникает определенная ностальгия. В целом же, если мы с вами посмотрим, Пхукет – это, конечно же, самый большой остров Таиланда, да, остров, окруженный огромной россыпью маленьких островов. Некоторые из них обитаемые, некоторые необитаемые, где-то просто небольшие коралловые островки, где-то это будет пляжный отдых. Но в то же самое время Пхукет – это своя субкультура и тот самый остров, куда кто-то едет за шумными вечеринками, кто-то сюда отправляется за шикарными пляжами, да, ну, а кто-то пытается здесь найти идеальный семейный Отдых. На самом деле в этом Пхукет универсален, и хоть и некоторые скептики говорят, что Пхукет на самом деле зимний отдых, да, зимний отдых здесь всегда 100% и в любом случае, потому что это теплое море, солнечные дни, экзотические фрукты, но а сегодня мы с вами попробуем посмотреть Пхукет с точки зрения, что сезон тогда может быть круглый год, и на самом деле бояться лета не так страшно, и не надо его бояться, потому что на самом деле отдыхать летом можно и на Пхукете. И вот мы в рекламном туре были на Пхукете в июне, да, мы были с 15 по 25 из Новосибирска. Скажу честно, за этот период времени дождь мы увидели два раза. Один раз полтора часа вечером, когда уже фактически после заката. Второй раз дождь, ну, как бы мы заходили смотреть отель, да, когда мы посмотрели четыре типа номеров, напоминание о дожде исчезло даже на дорожках. То есть был абсолютно солнечный период. Поэтому каких-то проливных длительных дождей бояться в это время не надо. Они, если и бывают, то это будет короткие. Но начнем мы с вами немножечко с общих вопросов. Да? Во-первых, как бы Пхукет – это, конечно же, остров королевства Таиланд. И язык здесь свой тайский, но и очень многие знают английский. Единственное, что нужно помнить о том, что тайский и английский он немножечко своеобразный. Да? Они часто жуют окончания и растягивают звуки привычные с тем, чтобы им было комфортно, да, поэтому очень часто это тянущиеся гласные, которые там будут находиться. Ну, а вот то, что касается курса, тайский буат, он по-прежнему остается и используется на территории страны, и здесь надо заметить, что курс будет плавающий, поменять можно как в официальных обменниках в банках, так и в том числе обменных пунктах. И здесь надо помнить о том, что при поездке в Таиланд лучше выбирать все-таки доллары, на них курс по-прежнему остается более выгодный, Помимо этого, если говорить про обмен валюты, помните, что курс на 50-100 долларовые банкноты, он будет всегда выше, нежели на мелкие купюры. Второй момент, который нужно помнить при обмене валюты, есть еще такой нюанс, что в Таиланде по хорошему курсу меняют купюры, которые без каких-либо повреждений, надломов или заломов, или каких-то там оборванных частей. Купюра, которая повреждена, в обменнике могут просто отказаться обменивать, либо поменять по более низкому курсу. Поэтому обращайте на это внимание. Сразу хочу сказать, относительно карт, которые банковские, да, наши карты выпущены российскими банками на территории Таиланда в текущий момент не используются и не работают. Работают только карты иностранных банков. То, что касается Union Pay, здесь в зависимости от того банка-респондента, который ее выпустил, потому что может работать, может не работать. Здесь момент такой, что как бы надо проверять опытным путем, но лучше быть готовыми к тому, что Union Pay все-таки на него рассчитывать не приходится. Поэтому этот момент учитывайте. Но рассчитываться везде повсеместно проще и удобнее гораздо в тайских батах, потому что в любом случае все супермаркеты, мини-маркеты, они на тайских батах. Ну и если даже где-то в кафе или в каком-то сувенирном магазине попросить обменять, допустим, или рассчитаться долларами, они, конечно, скорее всего, пойдут навстречу, но курс будет выгодный для них, совсем не для тех, кто туда приехал, не для иностранцев. Полетная программа у нас в текущий момент есть, во-первых, из Владивостока, Хабаровска, Москвы, Новосибирска, Красноярска и Иркутска. Летаем мы на разных авиакомпаниях, поэтому обращайте внимание, багаж на большинстве рейсов 10 кг, 5 кг, ручная кладь, и технически на данных бортах мы 
не можем увеличивать багаж, можно только докупить фруктовую корзину на сайте авиакомпании. На этот момент хочу обратить внимание, потому что лучше и выгоднее брать именно через сайт авиакомпании, сайт российский, рассчитаться можно любой банковской карты, потому что когда, допустим, были мы в июне, да, на сайте авиакомпании стоимость была 1400 рублей, на стойке регистрации в аэропорту 1800 бат. Считайте, фактически в три раза превышение стоимости идет. В Москве повезло, да, потому что у них включенный багаж 20 килограмм, ручная клад 10, ну и выигрышную позицию занимает Иркутск, потому что у Иркутска есть опция добавления и увеличения багажа через личный кабинет или через чат, если не можете добавить самостоятельно. Полетные программы сейчас у нас стоят до конца октября, но в ближайшее время, я думаю, мы анонсируем продление дальше уже на зимний сезон. А сейчас, обращаю ваше внимание, до 21 июля у нас действует возможность выгодного бронирования туров в Таиланд. И а, при бронировании туров на Пхукет добавляется плюс 20% комиссии. Обращайте внимание, Москва, Хабаровск, Красноверск, Владивосток, Новосибирск и Иркутск. При этом обратите внимание, что акция распространяется на заявки, забронированные более чем за 6 дней до а, вылета. Поэтому а, смотрите, не забывайте. Бывайте, это возможность, как говорится, заработать дополнительные опции. Ну и говоря про Таиланд, особенно про Хукет, нельзя не сказать про возможность и особые опции, которые наложены на аэропорт. Во-первых, обращайте внимание, что скрещивать авиакомпании чартерные нельзя. Что это значит? Если ваш турист влетел в рамках пакетного тура, то покинуть территорию Пхукета он может либо чартером этой же авиакомпании, либо регулярным рейсом. Влететь Азюром, вылететь Редвингсом невозможно, это запрещено. Перекрест чартерных авиакомпаний запрашивается в исключительных случаях и только с разрешения авиационных властей. Об этом нужно непременно прописывать, какие причины возвращения и почему необходимо это сделать. Соответственно, либо мы влетаем, влетаем в рамках одной чартерной программы, да, либо, соответственно, если влетел чартером, вылететь обратно может только регулярным рейсом. Соответственно, если он влетел на Пхукет регулярным рейсом, улететь обратно чартером он не имеет возможности. Об этом, пожалуйста, не забывайте, чтобы проблем никаких не возникало. Сразу хочу сказать, что достаточно много споров было относительно того, какой период безвизовые пребывания в стране. Да, там Кто-то говорил, что уже разрешили 40 5 дней, кто-то настаивал на том, что 30. Так вот, официальная информация – это 30 дней пребывания. Когда пресекаешь паспортный контроль, печати, штамп ставится ровно на 30 дней. Никакие 45 тайцы даже не слышали. Поэтому как бы, правило так и не вступило в действие. То есть 30 дней, получается, у нас находится. А также... Обратите внимание, что если турист планирует, допустим, прилететь в Таиланд, потом покататься по Юго-Восточной Азии, после этого вернуться в Россию и потом планирует снова отдых, то правило, которое действует достаточно уже долгий период времени, не более двух раз в течение календарного года без визовый въезд. Поэтому на это обращайте внимание. Как правило, к тем, кто прилетел и улетел в рамках пакетного тура без каких-либо продлений, никаких вопросов не возникает, максимум просят ваучер на паспортном контроле, но если какие-то путешествия более длительные, то лучше заботиться заранее и открыть тайскую визу. Но в том числе относительно Таиланда здесь есть некоторые нюансы, которые будут касаться ввоза. И несмотря на то, что мы любим правила нарушать, но все-таки на территории Таиланда я рекомендую эти правила соблюдать. Во-первых, с 1 ноября 2017 года курить на пляжах запрещено. Курить можно только в строго отведенных местах. И касается это всех пляжей Пхукета. Там есть специальные такие, как правило, участки, где можно покурить. И это обычно не на песке, а то есть, условно говоря, на дорожках, подходящих к пляжу. Да? Потому что на самом пляже, если вдруг полиция или кто-то ее вызвал, то штрафы серьезные до 100 тысяч бат. И это не шутки. Использование на территории королевства электронных сигарет и ввоз их тоже запрещен, поэтому на это также обращайте внимание, достаточно серьезные штрафы. Помимо этого, то, что касается Таиланда, на территории Таиланда запрещена эксплуатация радиоуправляемых летательных аппаратов и дронов. 
ввоз дронов разрешен только по специальному разрешению. Сразу хочу сказать, на практике разрешение получается около двух недель, и только с официальным документом можно ввести дрон, потому что если его заметят либо на таможенном контроле, либо когда вы используете на территории Таиланда, там очень серьезные штрафы вплоть до заключения, поэтому с этим тоже лучше не играть, это такие как бы не байки, это действительно суровая реальность, которую мы вынуждены принимать. Ну и еще один момент. По всему аэропорту Пхукета, когда прилетаешь, сразу же видишь красочные плакаты о том, что запрещен ввоз продуктов питания из свинины, потому что скоро портящийся продукт, который может привести к каким-то инфекционным моментам, поэтому здесь... Обращайте внимание, то есть лучше там колбаску, сало оставить все-таки дома, а с собой это не брать. Ну, это вот, наверное, основное и с того, что касается каких-то запретов. А сейчас мы с вами уже перейдем к более приятным вещам, потому что все-таки отдых в Таиланде – это тот отдых, который, наверное, понравится любой категории туристов. Нужно просто правильно выбрать отель, правильно выбрать пляж и определиться, что мы ищем – покой, умиротворение, либо это какие-то активности – Сразу хочу обратить ваше внимание, то, что касается доп. кровати в Таиланде, если в поиске тура при выборе и подборе да, вы не видите дополнение экстра бед, значит кровать не предоставляется. Если экстра бед стоит, то соответственно будет представлено. Но при этом обращайте внимание, при бронировании 2 плюс 2 экстра бед доставляется одно спальное место. На территории Таиланда, как и, впрочем, во всей Азии, очень мало будет каких-то типов номеров, где прям 4 кровати будут. Поэтому здесь учитывайте это, обязательно проговаривайте. Давайте сразу сейчас я паузу сделаю относительно электронных сигарет. Электронные сигареты и вейпы под запретом ввоза. Сразу хочу сказать, на улицах можно увидеть, не знаю, как они правильно называются, такие одноразовые штучки, которые вот курительные какие-то моменты, их нелегально продают. Помните, как в старых фильмах или комиксах открывается пола пиджака и хочешь, такое можно найти, но вообще по правилам, как бы, если полиция увидит, это нелегально и как бы могут оштрафовать в том числе. А официально ВОЗ запрещен. Дальше, то, что касается деньги, обмена рублей в обменника. Скажу так, на четырех пляжах обменники видео, да, ну не во всех, но можно поискать, найти. Но по курсу считали, переводили, проще поменять доллары, потом доллары на баты, нежели менять напрямую рубль на бат, потому что курс очень сильно заниженный, поэтому особого вот наличия на рубли и располагать этим я бы все-таки не стала. Есть, условно говоря, операции, когда там с карты на карту, но здесь опять же потери достаточно существенные, поэтому все-таки моя рекомендация это менять рубли на доллары и с долларами уже ехать туда на территорию Таиланда. По поводу продления визы, в теории это можно сделать на месте через миграционную службу, но это делает турист уже самостоятельно. Ну а теперь дальше переходим. На территории Пхукета у нас огромное количество отелей, которые находятся на гарантии. Помимо этого у нас есть отели, которые будут в эксклюзиве, и отели, которые мы ставим в приоритет, предлагая одни из лучших предложений на рынке. Работаем мы со всеми пляжами, которые только есть. Ну, а теперь уже давайте познакомимся с Кукетом поближе. И вот чтобы мне больше и проще, и помогите мне, да, как бы, напишите мне, пожалуйста, в чат, кто был на Пхукете, для кого это новое направление, кто там не был, чтобы я тоже понимала, насколько подробненько мы с вами остановимся на каждом пляже и проговорим какие-то нюансы, да, либо мы просто как бы основные части возьмем. Но э, из того, что давайте э, поменяй, э, поменялось на Пхукете, да, и то, на что я хочу обрати, обратить ваше внимание, э, как передвигаться по Пхукету. Потому что, откровенно говоря, если мы будем говорить про Пхукет, то основное средство передвижения на острове – это все-таки э, такси. Потому что сеть общественного транспорта здесь особо не развита. И общественный транспорт представляет собой достаточно специфичный момент. То есть, по большому счету, это синие грузовички с Анктеу с лавочками внутри. Но дороги зачастую находятся далеко от туристической зоны, и они больше связаны с местным населением. Поэтому как бы, турист, наверное, в очень ограниченных районах может воспользоваться 
именно общественным транспортом, поэтому здесь вариант как бы пешком ходить тоже достаточно сложно, потому что если мы переведем с вами название Пхукет, звучит он как гора или гористая местность, да, название не просто так, потому что на самом деле очень много холмов, горов, гор и перевалов, которые будут находиться на острове, поэтому вот все-таки для удобства туристов, которые приезжают, это такси. И если раньше, несколько лет назад на Пхукете основное средство передвижения – это были тук-туки, да, которые маленькие такие, вот как раз они у нас на картинке красненькие, бывают они еще оранжевые, передвигаются на них по любым пляжам, в принципе, они готовы отвезти вас в любую точку острова, если хорошо заплатите даже на материк, не проблема. Но надо сказать, что тук-туки всевозможные там украшены, переливаются всеми цветами радуги, как новогодние елки, да, и в то же самое время, как бы, здесь с ними надо откровенно торговаться. Но цена у них зачастую завышенная, и это не совсем выгодно, если, например, небольшая компания. И вот такая новинка последних лет, это то, что на Пхукет наконец-то пришли такси, которые можно заказывать по э, приложениям. И вот здесь как раз на слайде посмотрите два предложения, которые я рекомендую вам э, заказать да, и скачать, если ваши туристы э, едут, потому что Bolt – это приложение, где есть интерфейс на русском языке. Выбор транспорта очень большой. Мототакси, эконом, такси, комфорт, класс машины, микроавтобусы, например, если большая семья или компания, можно выбрать. Пользоваться приложением достаточно легко, просто и удобно. Выбираете пункт назначения, точку отправления, но вот точку лучше выбирать где-то вручную, посмотрев, под какой вывеской или где вы точно стоите, потому что иногда немножечко геолокация сбивается. И э, затем заказываете и э, ждете, когда появится уже номер, цвет машины и цену, и стоимость вы видите сразу. А, поэтому очень удобный. Второй вариант из того, что можно порекомендовать, это приложение InDrive. Но вот приложение это тоже, которое легко переводится на русский язык, да, вы можете даже пообщаться с водителем в чате. Основное отличие InDrive от других предложений, там такой как бы принцип аукциона. Вам предлагают рекомендованную цену, вы можете с ней согласиться, можете предложить свою выше или ниже, да, и затем уже... Водители смотрят, может прийти сообщение, что он, например, готов ехать не за 300, а за 350 бат. Вы уже соглашаетесь и не соглашаетесь. Но также достаточно большой выбор автомобилей. Можно выбрать и эконом, и более высокого класса. Также в том числе можно выбрать и в том числе микроавтобусы. Достаточно удобно, просто и быстро подъезжают машины, машины хорошего плана. Поэтому цена фиксированная, да, как бы приехав, рассчитались и все. Скажу так, для сравнения, с Сурина до Патонга мы спрашивали, сколько будет стоить на тук-туке, 500-600 бат было минимум. На такси через приложение 360 бат за микроавтобус, 8 человек прекрасно помещается. Поэтому вот такой вот вариант. InDrive правильно называется приложение. Давайте я прям в чате напишу, как оно будет звучать. Ну и если уж говорить про такси, то, откровенно говоря, есть еще приложение Grab, оно было одно из самых первых, который появился на Пхукете, но цена там значительно дороже, чем у этих двух, поэтому как бы, особо я его не рекомендую. А вот на этих двоих рекомендую остановиться и посмотреть, и даже мой совет скачать оба приложения и просто посмотреть, где будет более дешевый вариант, либо где будет более быстро находиться машина, потому что может быть по-разному, а так можно ездить по любой части Пхукета. Ну, а сейчас мы уже с вами переходим к карте самого Пхукета, да, и если мы посмотрим, я сейчас включу указку, аэропорт у нас находится в северной части острова, вот здесь, вот так, и если следовать дальше на север, через мост Сарасин, мы переезжаем в провинцию Каулак, но о Каулаке подробнее мы поговорим уже завтра, мы специально сделаем отдельный вебинар, а сегодня все наше внимание будет посвящено Пхукету. И вот а, то, что касается туристической зоны, то, что касается пляжного отдыха и большая часть отелей у нас будет сосредоточена вот с этой стороны острова, с западной части, включая ее южную. Относительно восточной части Пхукета надо заметить, что с точки зрения туризма здесь не так много отелей, не так много отельной базы, которая будет находиться. А на восточной части Пхукета очень много портов, откуда отходят лодки, отправляющиеся на экскурсионные программы. 
программы. И восточная часть – это все-таки та часть, которая подвержена большому количеству таких как бы приливов. И отливов здесь амплитуда очень сильно сказывается, потому что море высокий отлив может уйти на километр-полтора. Помимо этого здесь же на Пхукете, восточной части, очень много участков заболоченных, потому что здесь когда-то были мангровые заросли, где-то их выгрубали, где-то они еще до сих пор остались. Поэтому это в большей степени такое используемое для кораблей, для лодок часть, которая будет находиться. Если отели здесь и появляются, то, как правило, они все имеют, предлагают услугу трансфера на пляже западной части. Сам же Пхукет Таун или то, что называется именно как бы живой частью острова, это вот здесь по Пхукет, Пхукет Таун, и в нем же есть районы Олд Пхукета. И вот здесь, на этом я бы хотела чуть подробнее остановиться, потому что особенно бывалые туристы или кто первый раз отправляется на Пхукет, очень часто спрашивают, а что же там такого в Пхукет Тауне. Так вот, Пхукет Таун весьма своеобразный район, я вам сразу хочу сказать, потому что влияние там было разное. Начинали его строить когда-то португальцы, затем пришли китайцы, потом уже сами тайцы обосновались. Это переплетение очек, которые никто никогда не знает, где оно двустороннее, где одностороннее, и огромное количество Количество байков, маленькие домики, очень близкая застройка того, что будет находиться. Но в Хокетауне есть достаточно интересные места. Здесь много городских отелей. Именно здесь, в Хокетауне, находится тот самый знаменитый отель, в котором когда-то жил Ди Каприо в своем знаменитом фильме «Пляж», да, из чего начались его приключения. Но помимо этого здесь есть еще такие аутентичные места, как, например, если мы будем говорить Old Town, вот как раз у меня вот здесь вот на картинке, это как раз домики Old Town. И сам по себе Old Town это такое очень интересное место. Навряд ли вы сюда попадете случайно, туда нужно ехать прям целенаправленно. Это по сути маленький город в глубине острова. Особенная атмосфера, потому что здесь череда необычных ярких домиков. И здесь вот та самая атмосфера старого входа. Потому что два квартала Олд Тауна это еще португальская синопская застройка и потом влияние китайское, которое здесь было и одна культура сменяла другую, оставляя яркие фрагменты именно в этих кварталах. Здесь можно приехать погулять, иногда здесь проходят фестивали джаза, да, и можно послушать живую музыку. Здесь очень интересные своеобразные кафе и очень часто здесь можно увидеть как раз любителей фотографий, кто прям приезжает с фотографами профессиональных фотосессий, потому что... Здесь очень яркие здания, и по сути здания в перемешку португальские, где-то ты там видишь китайские домики, и это вот все вместе в небольших кварталах. Помимо этого, здесь же в районе Пхукетауна будет находиться еще достаточно известное место, но сразу хочу это сказать кафе Дуобуа кафе, я потом напишу вам название, как оно правильно звучит, легко гуглится по всем картам. Как кафе, но очень посредственно, сразу говорю, там нет ничего фееричного в плане кухни, но оно очень известное как фотолокация, потому что именно здесь находятся огромные листы водяных лилий и кувшинах, и если сфотографироваться просто на телефон, но при этом вы покушали или там что-то выпили в этом кафе, это бесплатно, да, но при этом там еще делают как бы фото на лодочке, сами тайцы из дрона и профессиональный фотограф, стоимость там прям услуг расписана, но сразу хочу сказать, на самих листьях можно сфотографироваться, только если вы меньше 60 килограмм и не всегда это возможно они смотрят по состоянию самой листвы но такой очень яркие моменты помимо этого пакет он еще может быть интересен тем кто любит все возможные смотровые площадки вот здесь как раз манки хиллс находится потому что там несколько холмов и вообще пакет у них около семи на которые можно подняться и раскидывается вид либо на пакет таун на прибрежную часть либо развернутый в другую сторону можно увидеть уже туристическую зону пакета вот манки Хиллс один из них, где стая обезьян, живущая на вершине, поэтому помимо того, что получаете фотосессию на смотровой площадке, еще знакомитесь с обезьянками. Ну и также одно из отличий Хуэкетауна будет то, что там помимо буддийских храмов еще достаточно много китайских храмов со стражниками драконами, с очень яркими отделками. Вот собственно то, что можно посмотреть гостям, туристам, которые отправляются в Хуэкетаун, чем он может быть интересен. Помимо этого, на на въезде в Хокеттаун, точнее, как бы недалеко от него, да, находится крупный торговый центр, например, один из них Робинсон, где можно посмотреть какую-то там одежду.
что но это никакие не элитные марки, это вот основной масс-маркет. Основное отличие от каких-то торговых центров, например, в других странах, здесь будет то, что очень много добавляется малайзийских и сингапурских марок в плане изготовления одежды и обуви. Вот тем, что может быть это интересно. Ну, а сейчас же мы с вами перейдем непосредственно к пляжам и к самому Пхукету, да, и двигаться мы с вами будем все время с севера на юг, то есть мы начнем с вами осмотр северных пляжей и постепенно будем переходить к южным. Я буду называть, какой пляж основные особенности его, которые будут касаться зимнего и летнего периода, да, чтобы вы тоже понимали, в чем будет основное отличие, и, соответственно, Потом также про отельную базу, на которую стоит обратить внимание на этом пляже. Так, давайте я вам сразу напишу кафе, да, раз обещала, и потом мы уже с вами непосредственно перейдем к пляжам. Пляж Майкау. На самом деле Майкау – пляж, который считается одним из самых длинных на Пхукете, да, и вообще это около 11 километров побережья. Но Майкау очень часто сравнивают с Кулаком, потому что здесь длинные безлюдные пляжи с желтым песком. В некоторых местах этот песок от желтого переходит к такому кирпично-оранжевому цвету. При этом как бы рядом с пляжем проходят козуриновые рощи, есть пальмовые рощи. Но э, надо сказать, что особенность Майкау в том, что спокойное море здесь будет, как правило, именно в высокий сезон, начиная с осени, зимние месяцы и до весны. Да? А вот в летний период на Майкау море редко бывает спокойным, чаще всего это э, все-таки достаточно заметные волны, потому что пляж э, вытянутый, пляж длинный, и из-за этого, с одной стороны, плюс, ты можешь чуть-чуть уйти от территории отеля и фактически остаешься один на один вместе с морем, кто-то иногда даже говорит, что море на Майкау выглядит как океан, но при этом как бы в летний период здесь все-таки, скорее всего, можно будет зайти в фото, только если попрыгать на волнах, навряд ли удастся раскинуться звездочкой и просто поплюхаться, поплавать, да. Но при этом надо помнить, что на Майкау песочек достаточно крупный, песочек такой зернистый, если мы будем говорить про него. В то же самое время пляж чистый, и он выглядит достаточно адекватным, потому что Майкау – это часть национального заповедника. Зонтики, шезлон, на Майкау, на сам песочек, на пляж выставлять нельзя, это запрещено. И несмотря на то, что на Майкау очень много отелей высокого уровня, сетевых отелей, которые здесь будут представлены, но тем не менее у всех у них зонтики, шезлонки будут стоять именно по кромке газона. На песочек, на сам пляж выставляться они не будут. Вторая особенность Майкау, если мы будем говорить, то, что и здесь глубина начинается достаточно недалеко от берега. То есть сначала вы заходите по песчаному по логому дну, оно достаточно удобное, мягенькое, но примерно там метров, наверное, через 10 от берега начинается достаточно быстрое увеличение глубины, поэтому здесь вот как раз идеально для любителей поплавать, если мы будем говорить в зимний сезон. Помимо этого, особенность Майкау в том, что э, цивилизация, скажем так, сюда еще не добралась, и э, на этом пляже относительно немного каких-то кафешек, ресторанчиков э, и каких-то, скажем так, инфраструктуры, куда выйти. То есть большинство отелей, они все-таки привязаны к отдыху внутри отеля, да, к тому, чтобы вот наслаждаться покоем, тишиной, умиротворением. Очень часто говорят еще и про Майкау, что это тот пляж, где ловят самолеты. Если видели фото с Пхукета где-то на просторах интернета, когда вот ловят самолеты, это очень часто фотографии как раз с Майкау. Но а, первый отель, который мы здесь рассмотрим, это тот отель, куда а, прежде всего едут для семейного отдыха. И сам отель как бы построен, можно сказать, что основная его часть, основную часть территории занимает огромный аквапарк. Это сплэш а, Майкау. Так, сезон с какого месяца? Ну, смотрите, то, что касается Пхукета, здесь идет изменение зимнего и летнего сезона. Традиционно с середины октября. 
до середины апреля считается зимний сезон. С середины апреля до, соответственно, первых чисел октября считается летний сезон. Вот этот вот период, когда идет смена сезонов, это как раз тот период, когда меняется направление мусонных ветров. И если, допустим, летом у нас на Пхукете, как правило, абсолютно спокойная вода, за редким исключением, да, совершенно спокойно могут плавать как совсем маленькие детки, так и тот, кто не уверенно держится на воде, то в зимний сезон у нас все зависит от пляжа. Есть пляжи, где волна все-таки будет достаточно заметная, и где либо можно будет зайти в воду и попрыгать на волнах, да, либо ну, как бы все-таки привязываться к бассейнам. Будут пляжи, где будет относительно спокойная вода. Мы пока будем двигаться с вами в ходе вебинара. Я назову те как раз участки, на которых, скорее всего, волны не будет и будет нормальное спокойное море. Поэтому здесь а, обращайте внимание. Проливных дождей, как я сказала в начале, летом бывает крайне редко. Как правило, дождик, если идет, он занимает какой-то небольшой интервал времени, там, допустим, час, два, три, потом он заканчивается, снова выходит, светит солнышко. Температура, что летом, что зимой, она не особо отличается по градусам, потому что она, в принципе, от плюс 28 до плюс 34, это вот все, что происходит в течение года. Ну, а сейчас давайте вернемся к Splash My Cow. Отель на берегу моря. Если рассматривать, территория достаточно большая, потому что, например, самые ближайшие номера от пляжа 50 метров будут отделяться, да, а самый отдаленный корпус это будет метров 500 от пляжа, но тем не менее это первая береговая линия, прям с отеля можно выйти на пляж. Здесь шикарный аквапарк с аквазоной для детей, для взрослых и для подростков. Здесь же как бы фактически можно сказать, что все, кто едут в сплэш, они уже сразу знают, чем они будут заниматься в течение дня. Это, конечно же, кататься на горках всевозможных аттракционов и веселиться, как раз связанное с аквапарком. Как говорит администратор, у нас даже гости не всегда доходят до пляжа, потому что они видят аквапарк, и на этом как бы их водные процедуры здесь и заканчиваются. По самому отелю. Отель, в принципе, понравился. Номера достаточно современные, несмотря на то, что вроде бы стилистика какая-то такая минималистична, но приятная цветовая гамма, достаточно хорошие по площади сами по себе будут идти. Чай, кофе, водичка бесплатная, интернет, Wi-Fi как в номере, так и на ресепшн тоже бесплатно. И э, здесь мини-клуб есть, территория, как я сказала, большая, по территории ходят электрокары, если посмотреть. Но вот единственное, обратите внимание, э, здесь момент такой, достаточно высокий депозит. Депозит будет 2000 бат в сутки. То есть они сдаются сразу при заселении, и потом, если гости пользовались какими-то платными услугами, это можно списать с депозита, но если не пользовались, то в заселении их возвращают потом обратно. В целом, для семейного отдыха отель понравился, завтраки тоже достаточно неплохие сами по себе, если мы посмотрим с вами. С учетом того, что здесь огромный ВКВ-парк, несколько бассейнов, то есть никаких проблем с летним периодом не возникает. И несмотря, даже если на море будут волны, как бы можно совершенно спокойно купаться в бассейне, в аквапарке и кататься на горках. То, что касается депозитов, там, где в отелях Таиланда они есть, они работают на любую систему питания. Я озвучу официальные депозиты, да, то, что как бы говорят, там, где доллары возможны, также скажу, что возможно, доллары где-то принимают только тайские ваты, но э, где-то в отелях идут навстречу, например, при заселении туристы могут договориться, тем не менее, как бы, система депозитов в Таиланде никто не отменял, и есть отели, которые от нее отказались, но большинство все-таки себя страхуют тем, что они выдвигают депозит, чтобы гость в конце мог рассчитаться. То, что касается аквапарка, для гостей отеля он бесплатный. Для гостей, которые приходят со стороны или с улицы, они могут воспользоваться аквапарком, но он там стоит около 1400 бат в сутки, если на прямую брать. Теперь приходим к следующей отель. Да, это у нас будет... Майкао отель, городской отель, отель совсем небольшой, фактически два корпуса, небольшой бассейн рядом, но он очень доступный по ценнику, как правило, выходит, и вот это как раз тот отель, где совсем недалеко от него есть инфраструктура, несмотря на то, что он на Майкао, потому что здесь прям, если посмотреть сбоку от отеля, находится 
такие улочка, вот здесь как раз посмотрите фотографии э, мои, да, на слайде, то есть улочка здесь сразу минимат, ты потом дальше двигаешься метров 300, и ты, получается, дойдешь, там есть улица, где э, есть тайские кафе, ресторанчики, там какая-то пиццерия, то есть есть куда выйти, где покушать, супермаркет опять же находится, э, при этом до пляжа здесь получается где-то метров 700. В летний сезон придется ходить пешком, на зимний сезон администрация обещает поставить шаг у вас, который будет возить на пляж отеля, но хочу сказать, что в своем ценовом диапазоне выглядит достаточно неплохо. Номера простенькие, но при этом хорошие по площади, да, такие очень минималистичные, светлые тона будут сделаны здесь. Бассейн небольшой, одна плюс здесь отелю есть русскоговорящий администратор на стойке находящийся, интернет также бесплатный, депозита здесь нету. Чай, кофе, водичка в номере бесплатно будет находиться, но хочу сказать так, для детей ничего нет, на территории есть небольшой спортзал, если мы посмотрим, и вот по номерам, если посмотрим, в принципе, как бы они внутри плюс-минус одинаковые, да, но при этом как бы отличаются по большому счету по площади и там наличием, скажем, где-то чуть больше мебели, где-то ее поменьше. Единственное, на что обращаю ваше внимание, есть студия Room, категория номера, она больше по площади, чем идет, например, стандартный номер. И вот студия Room это те номера, в которых нет балконов совсем, хотя, например, в стандартных номерах они есть. Поэтому этот момент учитывайте для тех, кто готов мобильно передвигаться, для тех, вот кому нужно, скажем так, чисто, аккуратно, без каких-либо изысков, совершенно спокойно. Но вот я вижу в чате, да, со мной соглашаются тем, что гости жили, я так понимаю, остались довольны. Ну, а следующий у нас будет, это опять же сетка Центара, но уже отель совсем другого плана. Это отель, который будет представлять собой комплекс вилл. И э, здесь 22 виллы, 11 из которых развернуты э, в сторону пляжа, остальные как бы э, будут двухэтажные виллы находиться, выполнены в традиционном тайском стиле, с такими интересными отделками. В каждом номере есть шелкография, в каждом номере есть отделка э, кожаная, очень хорошая спа, есть мини-клуб на территории, с октября месяца здесь откроется дополнительный бар на, пле... на крыше, если мы посмотрим, и сам отель такой распугает к умиротворенному абсолютному отдыху, и если в целом мы будем говорить, каждая вилла, они хоть и похожи сами по себе, да, но они немножечко отличаются в плане своих интерьеров, потому что в каждой вилле постарались придать какую-то аутентичность, какую-то яркую деталь в отделке, и напоминает какой-то такой традиционный тайский роскошный дворец. Несмотря на то, что отель не супер новый, но состояние номеров очень хорошее, как бы качественное, хорошие завтраки, очень внимательное обслуживание. И а, здесь тоже есть русскоговорящий представитель. Плюс, когда мы обедали в отеле, нам а, сказали, что здесь еще и русскоговорящий хозяин, поэтому полностью все нацелено на туристов именно из России. Плюс для того, что они нам рассказали, что у них даже есть одна вилла, в которой, например, сделана а, стиральная машина, потому что постоянные гости каждый год просили, и вот хозяин в этом году сказал, поставьте, да. Но когда нет постоянных гостей, которые это просили, то сюда приезжают, заселяются другие. Поэтому кто смотрит виллы, кто рассматривает, можно совершенно спокойно. Здесь, если мы будем говорить вокруг, особо выйти некуда, привязаны именно к отдыху гостей. Но если посмотреть на людей, которые отдыхают, да, кто стремится к виллу, виллы как бы имеют свою такую приват-зону, если мы посмотрим, они либо огород, либо те, которые двух уровней с бассейном на втором этаже будут находиться. То есть фактически ты отдыхаешь на территории общего отеля, но в своем каком-то мире, поэтому тоже можно рассматривать. При этом как бы, завтраки достаточно разнообразные и действительно очень большой перечень услуг, который предлагается по центру. Следующий отель Мелия в Хукет. Ну, Мелия это новиночка, ноябрь 2022 года. Мелия испанская сетка. И э, Мелия, скажу так, я их видела во многих странах мира, да, и Мельбия это всегда определенный уровень. Это всегда стильно, это всегда красиво, это всегда качественный сервис, это очень хорошее разнообразное питание э, с большим количеством э, разнообразных блюд на завтрак. Помимо этого, здесь в Мелии в ресторанах очень хорошее меню, которое можно заказать, ну, цены как в нормальном 
в ресторане будут, если мы будем говорить, да, это не бюджетный вариант, но при этом, допустим, хорошая коктейльная карта, очень большой выбор чаев, как бы качественный кофе, который здесь делается, депозит 2000 бат в сутки здесь будет идти с номером, в номере водичка, чай, кофе, халат, тапочки, все это есть, есть мини-клуб для деток, если мы посмотрим, на территории два бассейна, один идет как бы перпендикулярно пляжу, вот в нем есть как раз детское отделение. При этом на территории отеля есть услуга шаттлбаса. Шаттлбас 350 бат в одну сторону, они возят до центра фестиваля, это огромный торговый комплекс, который находится в центральной части острова Пхукет. На территории можно воспользоваться электрокарами или вагами, помимо этого есть сервис по проката велосипедов 2 часа в день бесплатно, номера новые, номера стильные, номера очень красивые, с такой отделкой натурального дерева, плюс с элементами тайского декора, то есть где-то видно вплетенные фрагменты, где-то, может быть, тайские там сцены какие-то связанные с их легендами, и сама территория, она действительно очень ухоженная и красивая. Следующий отель у нас будет, это Авани, Авани Майка Обхукет, Авани Майкао Пхукет Сьюц. Раньше этот отель назывался Анантара Вайкейшн Клаб и расположен он напротив Анантары Майкао, если мы посмотрим, то есть сетка по сути одна. Отель, не сказать, чтобы территория огромная, но тем не менее она как бы есть, да, но особенность отеля в том, что на его территории находятся номера, которые называются сьютами. Сьют 1, 2, 3 спальни будет идти, и сьют такой, знаете, напоминает в чем-то полноценные апартаменты, да, либо там, допустим, кто планирует долгий период пребывания, если мы будем говорить, потому что в любом типе номера, даже односпальный сьют, есть кухонная зона выделенная, есть такая зона, которая, скажем так, с диванчиком, телевизором, да, и совершенно, соответственно, спальня одна, две или три. Из нюансов, которые можно выделить, скажем так, на территории здесь в номерах, то, что обратила внимание, номера, которые двух-трехспальные сьюты, там окно, которое идет, выходит в спальню, оно будет не на улицу идти, а как бы на внутренний коридор. То есть такой момент, который лучше проговаривать. То есть принцип такой, что по коридору идет полуоткрытые балконы, и вот одно окно из дополнительных спален будет как раз в эту часть. Но там достаточно плотные шторы, занавешивается, в принципе, особого дискомфорта не создает. А так номера очень просторные, номера современные, напоминают квартиру в стиле лофт, сделанные сами по себе. Есть мини-клуб на территории, для деток даже есть такая стеночка для скалолазания, которая там будет идти. Няня также за дополнительную плату, если есть необходимость, можно взять. Сам отель находится на второй береговой линии, до пляжа здесь минут 7 пешком, либо можно воспользоваться сервисом багов. Спа-центры на территории нет, они возят в спа-центр Анантары, которая рядышком находится. И здесь есть аренда велосипедов 100 бат в сутки. Из таких минусов, то что можно выделить, здесь достаточно высокий депозит. Депозит 3500 бат с номера в сутки в летний период будет идти, и как бы, это надо учитывать. А так, в принципе, по сервису, по обслуживанию, по, скажем так, разнообразию завтраков здесь очень неплохо. И плюсом Авани здесь можно выделить то, что сразу же выходишь из отеля, здесь находится то, что зовется Turtle Village. То есть это такой, как бы, ну, наверное, сказать небольшой райончик, можно сказать, назвать его так где находится несколько ресторанов, там есть небольшой супермаркет, который будет, то есть здесь есть выбор, куда выйти покушать, там прогуляться вечерком, это вот как раз напротив отеля будет находиться. 
Дальше мы с вами передвигаемся, и, как я уже говорила, с севера мы будем двигаться на юг, и следующий у нас совсем небольшой пляж – это пляж Наянг. И э, на Янг, сейчас я вам включу видео, чтобы вы поняли, как он выглядел э, летом. Вот э, видео как раз живое, да, как бы его снимали, когда мы были в рамках рекламного тура. И то, что касается Наянка, это один из тех пляжей, э, на котором, скорее всего, не будет заметна волна в летний период. И э, здесь наверняка будет, можно спокойно купаться и заходить в воду, но а зимой пляж становится абсолютно зеркально э, спокойным, и поэтому можно совершенно спокойно и с детками сюда отправляться. Вообще, если говорить про Наянк, то это э, отдых, когда отправляются вдали от шума, какой-то суеты, наедине с природой, можно сказать. Здесь крупный, чистый, такого, наверное, медового, можно назвать, оттенка песочек и спокойное море зимой, но при этом летом тоже это один из самых спокойных пляжей, которые есть на Пхукете. В целом, если посмотреть, море тут достаточно быстро набирает глубину, и здесь, если ты заходишь, то есть это песчаный заход в воду будет, но как бы нету продолжительного молоководя, то есть ты идешь, и с каждым шагом становится несколько глубже, 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 но обрывов, тем не менее, на побережье здесь нету. Сейчас сразу хочу сказать, начиная с Наянга и фактически на всех остальных пляжах, выставлены зонтики, шезлонги, которые общественные есть. Цена идет 200 бат за пару, то есть два шезлонга и один зонтик. Снова вернул их в пакет, да, пока, как говорится, пользуемся. Дальше посмотрим, какие будут новости э, приходить, если говорить. Но э, в плане инфраструктуры на Янг это тот пляж, куда надо отправляться за действительно тишиной и покоем, потому что выбор кафе ресторанчиков здесь весьма ограничен. Фактически параллельно э, береговой линии идет дорога, и вот вдоль этой дороги есть несколько кафешек, они от э, среднего до бюджетного варианта пара массажных салончиков э, к пляжу подъезжают макашницы кто не знает макашницы это такие передвижные палаточки где тайцы привозят там свои блинчики какие-то шашлычки можно увидеть фруктовые там также тележечки подъезжают но в 11 часов вечера все тишина покой всем спать как говорится вот это вот отличительная особенность того что будет здесь и э, ввиду того что он несколько удален от остальной инфраструктуры, да, он все-таки на севере, то есть он ближе к аэропорту. В некоторых частей на Янга даже видны самолеты, которые заходят кругом над Хукетом. Но, тем не менее, здесь все-таки до всей остальной инфраструктуры проехаться придется и проехать как минимум 30-40 минут, допустим, до того же Патонга. Поэтому сюда едут для тех, кто хочет порелаксировать, позагорать, поплавать, и кому не нужна какая-то разнообразная жизнь или тем более какие-то там тусовки и э, тому подобное. При этом надо сказать, что на Янг это как раз тот пляж, где даже в высокий сезон не бывает моторизированных видов спорта или чего-то подобного, поэтому он такой достаточно спокойный сам э, по себе. Ну и отель, э, который мы здесь с вами рассмотрим, это на Янг Бич. Отель цена, качество достаточно, скажем так, скромный сам по себе, но при этом имеет очень зеленую ухоженную территорию. Размещение возможно как в домиках бунгального плана, так в том числе здесь есть несколько корпусов трех-четырехэтажных, которые сами будут по себе. Номера достаточно просторные, чистенькие, ухоженные, видно, что не супер новые, но поддерживаются в нормальном состоянии. Депозита в отеле нету, чай, кофе, водичка, все это присутствует, интернет тоже бесплатный. Три бассейна на территории находятся, разбросанные в разных частях, очень много деревьев, ухоженные дорожечки будут находиться, море через дорогу. То есть ты вышел из отеля, перешел дорогу и ты попал на сам пляж. Поэтому для таких, скажем так, туристов, которые без особых претензий, можно предлагать этот вариант с точки зрения, что и пляж рядом, опять же, как бы тишина, покой гарантирована, но номера такие весьма скромные будут сами по себе. 
по завтракам, скажу так, типичный тайский вариант, то есть это яйца можно найти, здесь же будет рис, рисовая лапша, да, там пара видов каких-то фруктов, чай, кофе и что-то из выпечки, ну, то есть как бы голодным точно не останетесь, но ждать какую-то красную рыбу здесь не приходится, поэтому э, вариант оправдывающий цена, качество. Дальше дивап, хукет, это тот же пляж будет находиться, но здесь уже э, номера выше уровнем, здесь есть основные корпуса, здесь есть э, в том числе виллы, которые будут находиться. Депозит здесь берут 100 долларов в неделю, либо 3000 бат. Если период пребывания больше, то депозит оставляется 200 долларов. Забрать можно обратно, потом будет в долларами, либо как бы батами, если оставляли батами. Интернет бесплатный, чай, кофе тоже бесплатный. Здесь уже номера такие достаточно современные сами по себе будут в светлой цветовой гамме отделаны. В том числе как основной корпус, так и виллы. Они будут в таком сделаны светлой цветовой гамме, но надо сказать, что очень приятное впечатление производит, потому что территория действительно очень ухожена. Здесь очень много деревьев, там растут огромные джекфруты, такие гигантские пальмы, которые будут находиться. И э, если посмотреть, то мы здесь кушали, да, понравилось, во-первых, кухня, во-вторых, обслуживание. Я сама спрашивала у туристов, женщина с ребенком была, как завтраки, она говорит, что мне, что ребенку на, э, спокойно хватает, то есть достаточно еды, да, то есть, в принципе, если посмотреть, пляж тоже переходишь дорогу, но дорога здесь не оживленная, там иногда проезжает какой-то транспорт, но не идущий потоком, да, поэтому абсолютно дискомфортно не создает. Но вот когда идешь по территории, то впечатление производит, конечно, очень много трудов, вложенных садовником, потому что можно посмотреть и фрукты, которые растут, да, и огромные там всевозможные пальмы, как веерные, так и обычные. При этом есть спортзал на территории, да, можно воспользоваться великами на прокат, они тоже бесплатными. Если море спокойное, то, пожалуйста, каяки также бесплатно предоставляются. Калат, тапочки в номере есть, есть мини-клуб на территории. Поэтому, опять же, такой умиротворенный отдых, хорошего сервиса, качественный. Но вот я вижу, Светлана подсказывает, что туристы там все отлично. Да, действительно, отель понравился, импонирует, такой уютный и персонал очень внимательный. Персонал действительно старается запомнить каждого гостя, да, там улыбающийся такой э, сам по себе. Следующий пляж у нас будет Найтон. Пляж Нейтон, если мы с вами будем говорить про него, то его часто называют очень красивым пляжем, но при этом кто-то говорит, что не согласен с этим. На самом деле Нейтон действительно пляж неоднозначный. С одной стороны, большой плюс Нейтона в том, что здесь очень близко к береговой линии подходят козауриновые деревья. Что такое козаурины? Это деревья, которые можно назвать там, одна из разновидностей хвойных. У них очень длинные, длинные, мягенькие иголочки. Кто был в Таиланде, наверняка видел такая тоненькая тоненькая сама по себе она мягкая но тем не менее за счет этих каузауринов происходит природная тень на самом пляже да что является плюсом опять же здесь если говорить про найтон то это как бы небольшая бухта, которая окружена с одной стороны каменным мысом, и поэтому кто, например, любит гулять, можно прогуляться до конца пляжа, там красивые фотографии получаются, если посмотреть. Но сам по себе Нейтон песочек здесь золотисто-желтый будет. И вот если говорить про Нейтон, если зимой это такой идеальный, пляжный отдых спокойный семейный очень часто выбирают на итон то в летний период здесь есть вероятность того что все-таки будет волна и навряд ли будет спокойным море если говорить но при этом песок мягкий загорать можно будет любители попрыгать на волнах это тоже смогут сделать в отношении инфраструктуры здесь у них практически как у соседа да? в дневное время есть несколько кафешек массажных салончиков если что выбрать куда прогуляться Мини-март, который будет здесь находиться, прям недалеко от Найтон Бури отеля. То есть товары первой необходимости, там же сувенирка, там же можно что-то из напитков приобрести, какие-то там чипсы и так далее, но при этом как бы и футболки и так далее. В дневное время, фактически с первыми лучами солнца, как только первые туристы проснулись и пошли на пляж, сюда сразу же приезжают большое количество всевозможных там и фруктовые палаточки есть, и одежду какую-то можно там купить, рубашечки, футболочки, что-то на пляж 
подходящее, да, но опять же, после 11 часов вечера здесь уже не будет никого, все будет закрыто, все ушли спать, поэтому это такой спокойный отдых, релакса, когда ты никуда не бежишь, никуда не торопишься, и когда, по сути, твой день сосредоточен между отелем, пляжем и, как говорится, сходить покушать. Но а, один из, скажем так, главных, наверное, на мой взгляд, отелей, и вот отель, который я очень сильно люблю, а, зимой я считаю, что это идеальный отель для семейного отдыха, но, тем не менее, это же утверждение можно и на лето спокойно распространить, потому что а, Найтон Бури Бич – это тот отель, который имеет очень ухоженную, очень зеленую, действительно шикарную территорию, потому что а, здесь, по сути, несмотря на то, что отель даже когда находится в стопе и полностью заполнен, здесь не возникает какого-то муравейника. Корпуса на некотором удалении друг от друга находятся по территории. Бассейны шикарные, бассейны очень красиво отделаны. Есть бассейн, который называется Secret Lagoon. И вот как раз сейчас, если посмотрим, да, на презентации почти все отели, это мои фотографии, которые делала я непосредственно во время рекламного тура. И вот как раз здесь, вот эта Secret Lagoon, вот эта вот часть, здесь будет песочек. И то есть можно совсем малышам, там даже инфантам или э, деткам, которые там не уверены, да, на ножках еще себя чувствуют спокойно, поплескаться. Где же, если обратите внимание, вон там есть каяки какие-то, там круги надувные, то, что можно использовать в бассейны. Вокруг стоят шезлонги, э, очень комфортно. Здесь же есть бесплатные стоят кабаны, которыми можно воспользоваться. Там кто пришел, тот, э, пожалуйста. Второй бассейн тоже вокруг э, очень зеленый, много каких-то деталей там же слоники находящиеся, и все создает такую атмосферу абсолютного уюта, комфорта того, что будет здесь находиться. И мини-клуб есть, и свой э, массажный центр есть, пляж через дорогу будет здесь, да, и э, относительно зонтиков шезлонгов, это общественная зона, если хотите, можно приобрести э, 200 бат, как я уже говорила, отелю э, зонтики не принадлежат. Э, предоставляются пляжные полотенца, э, номера в таком достаточно традиционном для Таиланда стиле, то есть здесь будет э, контрастная отделка таких желто-коричневых тонов вместе э, со светлыми какими-то фрагментами, э, состояние номеров достаточно хорошее, в принципе, по площади номер тоже удобный, комфортный. И вообще на территории отеля, если посмотрите, здесь можно найти очень много каких-то участков и куда-то пройти, допустим, там посидеть, отдохнуть, придохнуть. Есть небольшая библиотека на территории, и он очень зеленый, внимательный персонал. Завтраки тоже достаточно разнообразные, потому что здесь большой выбор выпечки. Например, в ресторане стоит несколько точек, где там можно найти чай, налить чай, кофе, там соки, которые вот есть, да. Здесь же как бы и фрукты, и яйца все это делается, в том числе, как и любят в Таиланде подавать там рис, рисовую лапшу, это тоже все можно найти, но помимо этого здесь есть, например, возможность сделать там те же бургеры или сэндвичи, поэтому вот на мой взгляд это один из лучших вариантов семейного отдыха в этой части, если мы будем говорить. Так, давайте еще раз скажу, Найтон Бури через дорогу от моря переходите, когда вы попадаете на пляж, то есть через дорогу. Зонтики, шезлонги стоят на территории отеля, они бесплатны, они стоят возле бассейнов. То, что касается зонтиков, шезлонгов, стоящих на пляже, они могут быть, они могут не быть, потому что это выставляется, как говорится, издается в аренду. Если их выставляют, стоимость 200 бат. Мы когда были, зонтики были. Следующий пляж Бангтау, но поговорим мы сегодня с вами в большей степени не про сам Бангтау, а про его северную часть, потому что в целом, если мы посмотрим, Бангтау это бухта, и э, это бухта, которая обычно делит на северную, центральную и южную часть. Южные части достаточно известные находятся кафе и бары на пляже, да, а центральная часть это как раз та зона, где основное количество отелей, в принципе, там есть куда выйти, покушать какое-то разнообразие, в том числе в центральной части Бангтау. Бангтау есть Тес Колотос, возле него несколько магазинов, тот же Макдональдс туда же приезжает как минимум раз в неделю летом, зимой, как правило, два раза в неделю. Рынок, где можно купить фрукты, какую-то одежду в том числе и какие-то там шашлычки и так далее. Но помимо этого на Бангтау это еще и комплекс Лагуна. И э, лагуна Пхукет, кто-то говорит, что это отдельная территория, да, но вообще, если посмотреть, э, лагуна Пхукет – это 
это северная часть Бангтау. И здесь, если мы будем говорить, что можно посмотреть рекламные плакаты по всему Пхукету, развешенные, где будет красоваться утверждение, что лагуна Пхукет – лучший курорт во всей Азии. Но на самом деле курорт такой достаточно специфичный, имеющий свои нюансы. Многим он нравится, кто-то его не до конца понимает, но в целом надо сказать, что он очень сильно отличается от остальных районов Пхукета. И вообще, если посмотреть, лагуна Пхукет, это территория, где помимо того, что будут сосредоточены отели, здесь есть отели на первой, второй береговой линии, вот как раз сейчас на слайде у нас где какой отель находится, карта расположена, но помимо этого лагуна это еще система искусственных озер. По этим озерам ходят так называемые бот такси или шаттл такси, как их еще называют, и можно, например, прокатиться просто по лагуне или там доехать до пляжа, если вы отдыхаете на территории отеля. Также в лагуне есть часть резиденции и есть часть вилл, которая будет находиться здесь. Всего здесь 6 лагун, но помимо лагун здесь еще есть одно из самых известных гольф-полей, где большое количество лунок, в том числе, если посмотреть классификацию, но достаточно известно, потому что здесь разная степень сложности по расположению самих лунок. Ну, для тех, кто играет, это достаточно притягательное место, если мы посмотрим. Относительно инфраструктуры. С одной стороны, лагун ограничит с так называемой улицей, которая будет звучать как бот авеню. Вот как раз бот авеню это та самая сосредоточение жизни на территории лагуны. Здесь будет кафе, но надо сказать, что это не обычные тайские кафешечки какие-то, а здесь уже что-то претендующее на уровень средний или выше среднего, да, то есть как бы уже кафе, рестораны, здесь же уже появляются бары с живой музыкой, которые можно также найти на бот авеню Здесь есть несколько магазинов, но магазинов, которые уже относят себя к классу там выше среднего, если посмотреть. Но, тем не менее, по комплексу лагуна ходят бесплатные шатлы в определенное расположение. Списание, если посмотреть, они приезжают через отели Лагуны и довозят, например, до той самой Буатавеню. Либо можно, например, воспользоваться также лодочкой, а потом прогуляться, если посмотреть. Но в целом надо сказать, что одна из особенностей Лагуны, как бы здесь гости не всегда пользуются этими шатлами, которые ходят. Кто-то просто пользуется такси, чтобы куда-то доехать. И очень часто, кто отдыхает в Лагуне, они отдыхают в этом своем как бы полузакрытом мирке со своей инфраструктурой, если мы будем говорить. Потому что в целом очень много отелей, которые находятся в лагуне, на их территории также располагаются более мелкие лагуны. И поэтому на что нужно обратить внимание? Смотрите, отели в лагуне, которые есть, могут быть на первой линии, могут быть какие-то корпуса на первой линии, а, например, какие-то корпуса нужно будет воспользоваться этим самым шаттлом ботом лодочкой, да, либо там пешочком где-то пройти, это уже в зависимости от того, какой именно отель, но тем не менее этот нюанс здесь будет присутствовать. И в целом, если говорить про лагуну, то ее любят как раз тех, кто не нужна суета, какой-то шум, а вот иногда выехал до этой самой ботовиню, либо просто провел свое время на территории отеля. Значит, первый, который мы здесь посмотрим, фактически он находится на самом въезде на Бангтаун, недалеко как раз от Бот Лагуны, там минуты 4, если ехать на шатле. Это Хилтон Гарден Инн, отель городского плана, отелю около полутора лет, как он открылся, то есть абсолютно новый классическое сочетание Хилтона, да, это вот тот самый городской Хилтон, где бассейн будет находиться на крыше, где номера современные, стильные, яркие сами по себе, по своей отделке, но небольшие по площади. Из того, что можно выделить, допустим, плюс отеля, да, в отеле есть бесплатный шаттл, который возит как на пляж, так в том числе и до той самой бот в лагуне. Помимо этого, они говорят, что если гости, например, с детьми или там пожилые, и нужно доехать до аптеки, пожалуйста, дадим шаттл, никаких проблем в этом нет, идем навстречу, главное, чтобы гости остались довольны, потому что здесь персонал европейский генеральный менеджер, да, здесь француженка, и она говорит, что наша задача, я ставлю ее перед всем персоналом, чтобы гость обязательно вернулся, и хоть мы и городской отель на пляжном курорте, но тем не менее мы как бы стараемся создать вот это вот ощущение комфорта, и чтобы гости действительно оставались здесь, 
Значит, депозит здесь 2000 бат в сутки, максимум они берут 10 тысяч бат за весь период пребывания. А в отеле из таких нюансов есть небольшой супермаркет на территории, он прям слева от ресепшн, там как раз какие-то сладости, какие-то снеки, что-то такое, напитки можно купить, причем цены не намного отличаются от супермаркета, если мы с вами посмотрим. Интернет, конечно, бесплатный, есть спортзал, есть такой нюанс, здесь, например, есть прачечная, где можно просто воспользоваться стиральной машинкой, всего 80 бат, стоят они, как, допустим, во многих отелях за вещами стирать. Есть ресторанчик на первом этаже, кстати, завтраки достаточно хорошие, разнообразные сами по себе будут, но сервис, как и во всех хилтонах, здесь без вопросов, то есть единственное, что нужно помнить, отель городской территории здесь фактически нет, то есть стоит корпус, наверху которого как раз будет бассейн, вот он у нас на фотографии, внизу ресторан и на этом, собственно, территория отеля закончилась. По номерам, номера понравились, да, номера как бы достаточно симпатичные, все новое, современное, но сразу хочу сказать, по номерам есть нюансы. Минимальная категория номеров, это которые гаструмы, они без балкона идут, Номера делюксы, там французский балкон, но французский балкон в его классическом восприятии, ширина цветочного горшка, то есть когда вроде бы на балкон ты нос высунуть можешь, но сам уже не выйдешь. Поэтому такой, но при этом как бы бассейн, например, с мужской водой у них, да, и опять же спортзал работает 24 на 7, поэтому тоже есть свои нюансы, если туристу не нужны джунгли, не нужна территория, допустим, современные номера, пожалуйста, можно также смело обращать внимание. Следующий, но вот этот отель, знаете, я его называю из серии стильно, модно, молодежно, потому что заходишь на территорию отеля и уже сразу чувствуется атмосфера, то есть вот это вот что-то в стиле таком лофт, то, что как бы очень такое какое-то молодежное, очень легкое, быстро воспринимающееся, очень нестандартная отделка, потому что на территории очень много ярких фрагментов. Они очень органично вписываются в общую территорию, и э, здесь, получается, ты заходишь, сразу же э, веселая такая музыка будет тебя на ресепшн встречать, да? при заезде дают такие сумочки водонепроницаемые, там чехол для телефона на память в отеле для каждого, кто туда заезжает, и э, в целом ты понимаешь, что отель вот такой вот ультрасовременные тенденции, вплоть до того, что ты там даже ходишь по территории отеля, и э, у них есть на, в одном из корпусов на первом этаже достаточно большая площадка, где что-то вроде как супермаркет сделан, прям полноценный супермаркет, можешь прийти, покупить там продукты и так далее, и в целом там как бы даже полуфабрикаты есть, которые можно приготовить, да, очень красивая отделка ресторанов, баров сделана, помимо этого, например, на территории есть тату-салон, то есть совсем такой нестандартный подход, если мы посмотрим, при этом депозит 5000 бат за весь период пребывания с номера берут, на ресепшн есть русскоговорящий представитель, и детская зона у бассейна, она с песочком, то есть бассейнов несколько, один из бассейнов как раз вот где детская зона, там есть песчаное покрытие, то есть там песочек, могут малыши повозиться, покупаться. На пляж два варианта, либо можно воспользоваться лодочка, причем она очень милая, да, и через лагуну проехать, либо обойти сбоку по территории, выйти, соверш... соответственно, на пляжную зону, но мне кажется, что даже лодочка удобнее. Номера, по сути, здесь будут... Двух категорий, те номера, которые идут лофт, это номера, в которых такой как балкончик с подъемом наверх идет. Номера сами по себе современные, достаточно интересно сделанные по отделке, то есть они в светлых тонах с яркими такими фрагментами, которые будут находиться. И вот кайся, на мой взгляд, туда можно отправлять как молодежь, так и в том числе семейный вариант отдыха. Да? При этом, если посмотреть, то как бы здесь, как говорится, вроде бы и пляж Рядом, но помимо этого можно по территории прогуляться. Единственное, я сразу говорю, что как таковой ночной жизни здесь, в этом районе не будет. Дальше, Анксана Лагуна. Анксана Лагуна, вот если в кассу заходишь, что это такой какой-то движ, драйв, да, то, что происходит, то когда попадаешь на территорию Анксаны Лагуны, 
Это такое очень уединенное, очень спокойное место, огромная территория, очень приветливый персонал. И здесь вот расстояние между корпусов оно очень сильно отличается, потому что есть корпуса, которые рядом с пляжем, есть которые через лагуну как раз будут находиться. И по сути первая береговая, но от некоторых корпусов нужно либо пешком пройти мимо всего, либо там воспользоваться электрокаром, либо воспользоваться как раз вот этой лодочкой, которая через лагуну довезет до пляжа, если мы с вами посмотрим. На территории несколько бассейнов. Один из этих бассейнов самый длинный на Пхукете, который будет идти. Территория зеленая, ухоженная. Есть мини-клуб. Депозит берутся 1000 бат в сутки с номера, да, ну, чай, кофе, водичка, все это предоставляется. Единственное, обратите внимание, здесь как бы мини-бары не наполняются, и сам мини-бар в минимальной категории его номера не было. Халат тапочки есть в каждом номере, русскоговорящая девочка есть на ресепшн, ну, интернет, как и везде, бесплатный. Из таких дополнительных опций, например, водные виды без мотора бесплатные, можно покататься, например, по лагунам на тех же каяках, кто хочет воспользоваться каждые три часа шаттл бас в лагуна гейт ресторан и в магазины бесплатный шаттл бас до потонга по предварительной записи 100 бат с человека и также 100 бат с человека шаттл бас до кукетауна который тоже идет по расписанию Номера здесь, если мы с вами посмотрим, есть однокомнатные, есть двух трехкомнатные, есть даже дуплексы трехэтажные, если мы будем говорить. Но номера такие достаточно традиционные, добротная мебель, которая там у них стоит, не супер новая, но очень хорошее состояние само по себе. И вот мы когда отель смотрели, там даже два корпуса были закрыты на косметическую реновацию, никакого дискомфорта для гостей нету, просто как бы где-то что-то обновляют, делают как раз вот в ближайшее время уже это открыть. В целом, если хотят такой спокойный, умиротворенный отдых, то как раз вот это вот тот вариант, который следует выбрать. При этом как бы очень хорошее качественное питание, разнообразные завтраки на территории отеля и рестораны разделены. Минимальные категории номеров кушают в одном ресторане, а уже те номера, которые начинаются с бедрум сьютов, у них уже идет как такое, скажем так, отношение к приоритете и все, что выше, у них уже будет отдельный ресторан с более разнообразным питанием, если мы с вами посмотрим. Так, давайте сразу. Лагуна Пхукет – это начало северной Бангтау, и в летний период здесь, скорее всего, будет вариант достаточно бурного моря, поэтому больше привязываться к бассейну. Можно будет позагорать, можно будет попрыгать на волне, но, скорее всего, он будет весьма бурным. Южная часть Бангтау будет более спокойной. В зимний же период здесь становится один из самых красивых пляжей со спокойной водичкой, в которую можно будет беспрепятственно заходить купаться, светлый песочек, очень постепенный набор глубины, поэтому подойдет для любой категории, но вот летом все-таки как бы предупреждать, что скорее всего вода будет достаточно активная. Следующий пляж, который мы с вами будем двигаться дальше, это у нас будет пляж Сурин. И сейчас секунду. Сурин – это пляж достаточно небольшой сам по себе, и Сурин такой очень неоднозначный, потому что кто-то Сурин очень любит, кто-то Сурин ругает, и даже некоторые говорят, что Сурин – это один из самых прекрасных пляжей острова, кто-то говорит, что там делать. На самом деле у Сурина есть несколько особенностей. Если мы посмотрим, то как бы пляж с собой представляет как бы две подковы, между которыми находится каменная гряда. Вот вторая подкова, она совсем маленькая, небольшая, и по сути там территория пляжа отельная, но если кто-то по камням перейдет, оттуда не выгоняют, суши туда не зайдешь. А вот основной пляж Сурин, когда-то раньше это был один из любимых пляжей, молодежи, потому что здесь находились рестораны, которые 
в вечернее время, предзакатные часы, выставляли прям столики на пляж и вот туда собирались. И здесь также находился один из самых известных клубов, который был в пляжной зоне, это Качево был. И вот такое он шумел, звенел и гремел в вечернее время. Но потом власти Таиланда решили, что Сурин идеальное время, где сделать национальный парк в память о короле. И поэтому вот эту вот всю инфраструктуру, связанную с ночной жизнью, оттуда убрали. Пока парк не раскинутый, но вот говорят, что в ближайшее время собираются этим заняться. А на сегодняшний день Сурин, получается, это будет тот пляж, где, по сути, вся инфраструктура сосредоточена вокруг двух дорог. Одна из них дорога, идущая параллельно на пляжу. И вот как раз возле пляжа здесь находится, во-первых, приезжают всевозможные макашницы в палатке с фруктами, тайские блинчики, роти, здесь же там шашлычки, тот же рис, то есть днем на пляже поесть не проблема. Дальше пошли улицы, идущие перпендикулярно пляжу. Вот одна из них, это главная улица Сурина будет идти. На ней 7-Eleven, мини Теска Лотус, то есть это супермаркеты, фактически наши с вами вон магнита, Мария, Ра, что-то такого подобного плана. Несколько фруктовых палаток, есть какие-то там магазинчики, плюс несколько кафе будут идти, если мы посмотрим. Ночной жизни здесь нету. Как таковых каких-то там баров с разнообразием вечерних программ здесь тоже не будет. То есть Сурин это такой более спокойный вариант отдыха в плане, допустим, развития какой-то инфраструктуры, но при этом Сурин уже достаточно близко до того же потонга, ехать здесь минут 20, если мы посмотрим, поэтому такой для многих универсальный вариант вдали от шума, но при этом как бы если заех... захотел, можно прокатиться, посмотреть. Если же говорить про пляж Сурин, то надо сказать, что он весьма неоднозначен. То есть его очень любят зимой, потому что здесь красивая вода за счет того, что песок светлый, вода кажется бирюзовых оттенков, очень ярких, таких симпатичных сами по себе. А вот в летний период Сурин это будет тот пляж, который будет неоднозначен. Потому что кто-то может приехать и увидеть, что здесь будет купабельная вода и можно будет спокойно заходить в воду, да, кто-то увидит Сурин, как его некоторые называют, бывает такой период времени, когда говорят, что Сурин это пляж с детскими волнами, потому что волна мягкая, она разбивается, можно спокойно попрыгать, поскакать и как говорится, поплескаться в этой волне. Но а бывает такое, если усиливаются мусонные ветра, то на Сурине бывает такое, что волна может подняться достаточно высоко. Поэтому все-таки вот в летний период времени, скажем так, скорее, наверное, его можно отнести более к бурным пляжам, нежели к спокойному варианту, я бы сказала. Но надо сказать, что если не сильные будут ветра, да, то, скорее всего, попрыгать на волне здесь будет можно, потому что Сурин это тот пляж, где очень продолжительное мелководье. Здесь очень постепенный набор глубины идет, и то есть буквально по сантиметрику набирается глубина, то есть удобно с детками могут посидеть совершенно спокойно, да, и при этом как бы дальше заходишь, песочек мягкий, дно очень хорошее, без камней, без кораллов, очень удобно, если посмотреть. Ну и э, первый отель, который мы с вами рассмотрим на Сторине, это Destination Resort. Э, на мой взгляд, отель, который предназначен для семейного отдыха. Э, бассейн один детский, один взрослый на территории, есть мини-клуб, есть спортзал. И когда заходишь на территорию отеля, сразу понимаешь, что они ориентированы на деток и детский отдых, потому что встречает тебя огромная ростовая кукла слоника, которая в разное время появляется в разных частях отеля. Здесь же с правой стороны на входе э, Достаточно большой такой отдел магазина, где всевозможные леденцы, мармеладки и так далее можно купить да, для детей. Дальше от ресепшн чуть вперед проходит, там стоит такой как сказать, палатка, киоска, ну, не знаю, там кафе, наверное, где продается мороженого разных видов. И, по сути, то есть вот для детей очень много активностей, то есть в мини-клубе прям расписание, расписание, где огромный выбор всевозможных каких-то мероприятий для деток, где-то там бесплатное что-то, что-то может быть на платной основе, но очень много всего, и, в принципе, есть велики в аренду, есть кинотеатр, где, например, можно мультики или кино посмотреть, да, также бесплатно. До пляжа здесь, ну, минут 5-7 пешком, смотря как идти. 
Завтраки достаточно стандартные, если посмотреть, ну, скажу так, как бы разговаривала мужчина с ребенком, он сказал, что я иду ребенку лет 6, я иду до пляжа, говорит, 1-4 минуты, с ним 8, поэтому, ну, вот, расстояние такое, да, в принципе, завтрак, как бы, голодным никто не будет, потому что также яйца, выпечка, как бы, все это присутствует, достаточно интересно. Интернет бесплатный по всей территории, если мы посмотрим, территория не очень большая, но но как бы тоже достаточно ухоженная, в принципе, компактная. Есть даже горка, вот она на нижней э, картинке, если мы посмотрим. И э, здесь надо сказать, что, скорее всего, э, к осени отель поменяется, потому что осенью они планируют выйти в сетку холидея, и на связи с этим, скорее всего, как бы видим мы его уже в новом а, амплуа. Но вот в текущий момент, как бы, скажем так, э, цена такая, цена качество не назову какого-то сегмента там дорогого или лакшери, но скажем так, неплохо выглядит, если посмотрим. Единственное, что касается депозита, здесь он 1000 бат в сутки, максимум берут 5000 бат за весь период пребывания. Дальше. Мида Гранд Резорт. Вот этот отель, который очень приятное впечатление произвел. И с одной стороны удивил, с другой стороны, наверное, можно сказать, что даже в чем-то, как сейчас говорят, зацепил. Да? Мы в этом отеле жили. И отель сам по себе, во-первых, комфортные номера. Потому что любая, даже минимальная категория номера, она зонирована. Ты когда заходишь в номер, есть небольшой такой кухонный уголок, то есть там будут кухонные шкафчики, там же стоит стол, то есть можно, допустим, сесть, также перекусить, потому что есть мини-бар, холодильничек, да, напитки платные, как бы сам холодильничек бесплатный будет идти сам по себе. Помимо этого, дальше, соответственно, зона, которая напоминает что-то вроде ливинга, то есть это все в рамках одной комнаты, но очень красиво, удачно зонировано, поэтому чувствуешь себя абсолютно комфортно. Диванчик, телевизор, да, а затем уже как бы кровать, спальная зона, новая сантехника, и то есть производит очень хорошее впечатление. Это первое. Второе. Очень понравились завтраки. Потому что здесь действительно разнообразные, очень вкусные завтраки. И вот, например, если мы сравним с другими отелями, то здесь в Мидогранде, допустим, помимо привычного на выбор омлет или жареное яйцо, да, как очень многие предлагают, здесь, например, даже можно было выбрать омлет с разными добавками, яичница, можно было выбрать яйцо пошот, да, то, что входило в завтраки, домашние йогурты, фрукты, выпечка, соки, кофе из кофемашины. В дневное время, если посмотреть на территории отеля, находится кафе Starbucks, прям кофейня внутри отеля. Ну, за дополнительную плату, но, тем не менее, есть. Территория ухоженная, интересный ландшафтный дизайн, но есть определенный момент. Отель каскадный, и разные корпуса, они находятся на разном уровне, если мы с вами посмотрим, по территории ходят электрокары, персонал совершенно спокойно, радостно подвозит, да, если вам куда-то нужно, либо можно где-то лифтом воспользоваться, где-то по лестнице спуститься. Помимо этого, есть аквазона для деток, есть бассейн для взрослых. И, в принципе, ты можешь как бы просто вот для взрослых подняться, да? можешь как раз там в семейной зоне находиться, в этом плане достаточно удобно. Wi-Fi по территории во всех номерах бесплатно. Отношение пляжа здесь минут 10 пешком. Но единственное, что есть небольшой как бы подъемчик, то есть ты как по склону поднимаешься, подъем небольшой, достаточно спокойно идешь, то есть мы шли, останавливались, там где-то фрукты купили, где-то что-то, абсолютно не напрягали. Допустим, если идти пешком с пляжа до отеля, по дороге как раз проходишь несколько кафе, Теска, Минимарт, Супермаркет, Селевен и Лейвен, там э, три фруктовых палатки были, массажные салончики. Помимо этого, отель бесплатно предоставляет шаттл-бас до пляжа Сурин и до пляжа Бангтау, в том числе они водят до Боат авеню про которое я рассказывала в Лагуне. И шаттл тоже здесь очень комфортный, то есть шаттл это минивэн с кондиционером, который будет идти, поэтому вот у меня оставил отель только приятный. Впечатление абсолютно как бы, по депозиту в МИДе 100 долларов за комнату или 3000 бат за весь период пребывания. 
Но в отношении скучно, не скучно, давайте я скажу так. Все зависит от того, что ты хочешь, да, потому что кто-то едет на потонк, и вот он больше активен ночью, нежели днем, да, а для кого-то, например, наоборот, нужен релакс и покой. Здесь, по большому счету, Таиланд, за редким исключением некоторых отелей, все-таки это не Турция, да, с анимационными программами, здесь развлеки тебя себя сам, наверное, начинается, если мы посмотрим. Поэтому на любителя что-то, но вот как бы мне отель очень понравился, был очень комфортно, и поэтому здесь и персонал, и сервис, как бы и разнообразие завтраков. Единственное, что то, что касается него, надо помнить о том, что тут каскадность все-таки небольшая на территории присутствует. Следующий у нас с вами, мы двигаемся дальше, и пляж у нас уже будет с вами Камала. Вот как раз Камала это тоже один из тех пляжей, где вероятнее всего будет спокойная вода. Потому что Камала представляет собой достаточно подковообразную бухту. Здесь идет постепенный набор глубины, если мы с вами посмотрим. Пляж относительно небольшой, но тем не менее его принято разделять на три части. То есть, во-первых, северная часть, это на отель Хукет Камала, бич, где находится. Да? Дальше центральная зона, здесь как раз вот основная инфраструктура. Особенность Камалы в том, что вдоль береговой линии будет идти променадная зона. И вот как раз к ней приезжает очень много всевозможных торговцев, те уже макашницы и тому подобное. Помимо этого, в центральной части, если уйти к основной дороге в береговой линии, там несколько супермаркетов, кафешки, ресторанчики тоже находятся. И э, Камала его часто называют как раз пляжем итальянцев, потому что здесь очень много итальянских ресторанчиков будет находиться. В северной части, если чуть э, левее сдвинуть, э, то будет несколько прям улиц с массажными салончиками, несколько кафешек и пара баров с живой музыкой здесь есть если мы посмотрим. А вот Южная Камарла – это уже то часть, где фактически неудобно купаться, потому что берег скалистый, сильный перепад высоты будет идти, а в некоторых местах даже мелкое море. Поэтому, например, Южная Камала, отели, они, как правило, имеют очень красивый, яркий вид на море, но до пляжа либо прогуляться, либо шатлами воспользоваться. В целом же, если говорить про основную часть пляжа, да, то песок здесь мягкий, он такой темновато-желтый, кто-то даже иногда говорит, если попасть на Камалу в тем, в пасмурную погоду, то песок такого какого-то даже может быть желто-серого оттенка, если посмотреть. Дно мягенькое, да, здесь песочек, здесь нет каких-то там ракушек или чего-то, но в принципе заход в море очень постепенный, то есть идет постепенный набор глубины и каких-то там ям или чего-то подобного нету, поэтому Камалу очень часто называют семейным пляжем, удобно и с детьми, да, допустим, и людям преклонного возраста, если мы посмотрим. Опять же, на Камале достаточно близко подходят казаурины да, и пальмы, поэтому есть природная тень на самом острове. Ну и вот если с пляжа двигаться, условно говоря, встав к нему спиной, метров 350, ты как раз уходишь там, где Family Mart, 7-Eleven и несколько кафешек будут находиться. Принцесс Камала. Принцесс Камала. Отель не новый. Вот это вот тот отель, где как раз заметно, том, что в ковид проходили какие-то ремонтные работы, поэтому номера освежили. Освежили в том числе территорию. Выглядит, в принципе, достаточно приятно. Территория относительно небольшая сама по себе. Да, депозита у отеля нету. Есть мини-клуб. В принципе, небольшая детская площадочка, которая будет находиться, интернет бесплатный на территории. Но сделан, опять же, в таком типичном тайском стиле, когда темная мебель, где-то там светлые стены, где-то там желто-оранжевые фрагменты. Поэтому как бы делают такой более весомый, скажем, внешний вид, но при этом воспринимается неплохо. Достаточно типичные сами по себе завтраки, но, опять же, недалеко до пляжа, недалеко до кафешек, ресторанчиков, поэтому с точки зрения цена качество можно рассматривать а дальше мы с вами переходим на на калай бич и вот если говорить про на калай по сути это у нас пляж одного отеля потому что сам по себе пляж с, такой, с чистой красивой 
территории, да, достаточно светлый песочек. И вот здесь как раз можно увидеть, на пляже стоят зонтики, шезлонги, но стоят они как раз для гостей Таборн Бич Виллэдж, потому что, по сути, на, кроме них на этот пляж сложно попасть. А с берега его закрывают два каменных мыса, ну а с суши здесь въезд только а, на территорию одного отеля, если мы с вами посмотрим. Но а, на Калай это тот пляж, где есть а, нюанс, потому что если мы посмотрим, на Калай здесь достаточно заметна амплитуда прилива и отлива. И а, здесь очень продолжительное мелководье, в том числе и, а, пляж достаточно большой сам по себе, а, если про него говорить, вот, да, но здесь, скажем так, удобный заход в воду в центральной его части, потому что с левой, с правой стороны самой бухты здесь будут остатки кораллов, где-то камешки попадаться, поэтому купаться всем рекомендовано в центральной части. Ну а так как набор глубины идет достаточно постепенно, есть продолжительное мелководье, особенно если это во время отлива выйти на улицу, то здесь как раз рекомендуют воспользоваться пирсом, вот как вы здесь видите. Ну а отель Ворн Бич Виллэдж это, наверное, один из таких визитных карточек, которые есть на Пхукете. Отель достаточно известный. И если мы с вами посмотрим, то на территории отеля можно разделить условно три зоны. Это Тропикал, Лагун и Хиллсайд. Что такое Хиллсайд? Хиллсайд – это номера, которые будут находиться на горе. Вот они у нас здесь на слайде. И э, тот, кто давно работает, кто давно продает Пхукет, наверняка помнит, что как раз это те номера, э, добраться к которым раньше было не настолько просто, потому что фуникулер, который к ним поднимает, он ходил только в дневное время суток, а вот ночью нужно было топать по дорожке. Сейчас, наконец-то, Тавор Бич Виллэдж сделал лестницу. Лестница полноценная, с перилами, поэтому, соответственно, варианта подъема два, либо мы поднимаемся на фуникулере, он вот здесь вот есть, либо мы поднимаемся по лестнице, которая идет параллельно фуникулер. То есть днем, вечером, ночью, в любое время можно, номера доступны. На что хочу обратить внимание? Относительно номеров, под которые номера Хиллсайта идут, моя рекомендация туда отправлять либо взрослых, да, либо там молодежь, либо у тех уже, кого дети-подростки. Потому что все равно из-за особенностей расположения, то есть как бы там с коляской или, допустим, людям преклонного возраста будет не совсем удобно, поэтому все-таки на это обращайте внимание. Дальше идут номера, которые называются Лагуна. Это двухэтажные корпуса, которые сосредоточены вокруг огромного бассейна, бассейн действительно напоминает лагуну, он один из самых больших на Пхукете, и надо сказать, что территория Таворна, она большая, она очень зеленая, у них есть свой сад орхидеи, очень много всевозможных традиционных тайских фигурок по территории, большое количество всевозможных зелени, и ты вообще, когда заходишь на территорию отеля, возникает ощущение, что ты попал в джунгли, потому что вокруг тебя не только пальмы, вокруг тебя и орхидеи, где-то птички поют, очень аутентичная атмосфера, очень красивая территория, ну и вот, например, которые лагуна, это те номера, которые первый, второй этаж, первый этаж, соответственно, пул access, на втором этаже пул view, если посмотреть, они как раз двухэтажные. И следующее, это то, что идет тропикал. Тропикал это как раз будут одноэтажные бунгало. И вот с одноэтажными бунгало здесь такой момент. Первая линия это бич фронт. Это самые новые, самые красивые номера, если мы посмотрим. Они самые современные у них будут идти. Дальше вторая линия бунгало это будет бич сайт, который идут тоже как бы достаточно современный. Ну а вот уже тропикал это как бы может быть и третья, и четвертая линия. Они уютные, вокруг как бы раскинутые садики, очень типа смотрятся сами по себе, но вот как бы на пляж только вот отдельные категории выходят, если мы посмотрим. В целом, если говорить про состояние номеров, скажу так, внешний вид у Хиллсайта и у Лагун Вью сделан в таких как бы напоминающий какой-то тайско-азиатский стиль с заостренными крышами. Внутри номера, в принципе, достаточно простые, не супер новые, но состояние хорошее. Капитального ремонта не было, но косметику делали, поэтому как бы выглядит вполне а, неплохо. Самые новые, самые современные, это как раз будут бич фронт бунгало, которые вот у нас как раз на фотографии представлены. Ну и, соответственно, свой пляж, зонтики и шезлонги здесь бесплатно будут находиться. Выйти за территорию отеля некуда абсолютно, потому что он фактически находится между двух пляжей, между Камауэй и 
батонгом. И вот один пляж, один отель занимает территорию от отеля. Бесплатный шаттл на батонг, он ходит по расписанию, отвозит гостей, забирает обратно. Ну, ехать здесь 15 минут, насколько э, здесь уже был, если мы с вами посмотрим само по себе э, трафик, который будет. А, по ремонту. Официальный ремонт заявлен крайний раз 2021 года. Но скажу так, ремонт был косметический, не глобальный. Дальше. Ну а сейчас мы с вами переходим к одному, наверное, из них из самых известных, но самых неоднозначных пляжей, которые есть на территории э, Хукета. И вот мы сначала с вами тоже посмотрим видео, а потом я расскажу. Для кого-то это идеальное место для того, чтобы побыть, потому что Патуонг – это как раз сосредоточение той самой ночной жизни. Здесь есть улица Бангла Роуд, она пешеходная после шести вечера, она идет перпендикулярно пляжной зоны. И вот как раз у нас на картинке на слайде вход на Бангла Роуд. А вот Бангла Роуд – это как раз вот вся та экзотика взрослой жизни, которую можно найти на Пхукете. Здесь огромное количество баров, и здесь и танцуют на стойках, и как бы э, льется алкоголь рекой, да, если мы будем говорить. Помимо этого, здесь же на Бангларо находятся самые известные ночные клубы на сегодняшний день. Один из самых популярных – это Иллюзион, он даже входит в двадцатку самых популярных клубов в Азии. Огромная площадь, э, территория клуба диджея и э, тому подобное. Но вход может быть платный, может быть бесплатный, в зависимости уже от дня недели. Помимо этого, Бангларо – это, конечно же, те самые Go-Go, здесь же там пинг-понг и шоу для взрослых. Это все будет находиться здесь. Бары, кафе и так далее. Помимо этого, Патонг – это еще и самый развитый по инфраструктуре пляж. Потому что по на береговой линии первая, вторая, третья, четвертая и дальше уже ближе к холмам высоко пошли всевозможные линии Патонга. И здесь вот как раз огромное количество кафе, ресторанов. Если сравнивать, допустим, с тем, что было до ковидный период и сейчас, на Батонге стало больше арабских ресторанов, каких-то вот предлагающих там всевозможную кухню, больше добавилось в плане супермаркетов, потому что больше стало 7-Eleven, здесь появился такое некое подобие центра фестиваля, при этом Джангл Целон работает, открылся после ремонта, снова принимает гостей, опять же там же и рестораны, и магазины, все это функционирует. Также как бы добавились фруктовые рынки, потому что на разных линиях стали они на дневное время появляться и оставаться, но ночные рынки как приезжали, так и не остаются, в основном самый большой это третий береговая недалеко от Natural Resort будет находиться. С одной стороны, он любит, потому что он шумный, веселый, такой громогласный сам по себе. Кто-то говорит, что в Патонге на пляже ночью народу больше, чем днем, потому что на самом деле очень многие как раз в Бангороуд идут встречать закат на Патонге, кто-то потом там и остается, да, но кто-то как бы уходит. Но кто-то любит, кто-то не любит, кто-то говорит, что по меркам Хукета это один из самых перегруженных и не супер чистых пляжей. Скажу так, на мой взгляд, субъективно стал чище, чем он был до ковида, да, как бы чуть-чуть поменялась сама по себе инфраструктура, но потом как и был, так и остается самый шумный, самый громкий пляж, поэтому такая на любителя, но очень часто любят потонг, допустим, молодежь или, там, допустим, к примеру, бюджетные туристы, потому что на потонге как раз огромное количество небольших городских отелей, которые будут здесь сосредоточены, опять же, вправо-влево вышел всегда, где есть покушать, куда сходить и посмотреть. Ну и первый отель как раз у нас здесь на Патонге, это Natural Resort, который как раз и относится у нас к сегменту доступного отдыха, да, если мы с вами посмотрим. До моря здесь примерно ну, минут 12-15, смотря как идти, если про него говорить. И здесь несколько категорий номеров, в том числе корпуса будут отличаться в зависимости от того, какую категорию номеров мы выбрали. Потому что есть одноэтажные корпуса, есть как бы трехэтажные корпуса, сами по себе. Минимальная категория номера очень простенькая сама по себе, с минимальным набором услуг будет находиться, но уже э, делюксы, они э, выглядят э, чуть более презентабельно сами по
такой себе. Есть небольшая детская зона, есть свой кафе на территории, да, как бы есть бассейн, но территория такая городского плана, то есть вокруг бассейна фактически газон, стоящие корпуса. Поэтому для туристов, которые как бы не притязательны, но при этом как бы готовы, скажем так, отдыхать, чтобы все было рядышком, потому что недалеко от Nature приезжает как раз ночной рынок, напротив очень много кафе, ресторанчиков, и по дороге на пляж тоже идешь, проходишь фруктовые палатки, там же как бы достаточно большой выбор кафе и ресторанов будет находиться. Если говорить про потонг относительно летнего периода, то потонг в связи с тем, что пляж достаточно длинный и закругление фактически в южной и в северной части будет, да, то надо сказать, что здесь волны тоже достаточно часто бывают, но они не совсем длинные, да, они такие более мелкие, разбивающиеся, поэтому, наверное, его можно отнести к категории пляжей, на которых попрыгать на волнах поскакать вот такого плана. Но Пхукет uh, Грейсленд, отель через дорогу от пляжа, отель как раз, который, можно сказать, на Патонге uh, такой ареал семейного пребывания, потому что здесь огромная территория, территория зеленая, ухоженная, очень много бассейнов, если мы с вами посмотрим. Есть uh, мини-клуб, есть детская площадка, здесь даже, вот, uh, например, там кто-то в футбол играет, периодически там какие-то активности еще с детками проходят из того, что будет находиться. Uh, и если посмотреть, то здесь несколько корпусов сами по себе, да, из особенностей. Стандарты будут идти без балконов на территории отеля, остальные номера уже как бы идущие с балконами. В целом, если говорить про Грейсленд, это действительно такая вот территория умиротворения покоя, потому что есть бассейны, где играет музыка, есть бассейн спокойный, вокруг вас зелень находится, Wi-Fi бесплатно, депозит 3000 бат за весь период пребывания. Здесь даже на территории есть боулинг, но боулинг идет платный, стоит 20 бат за одну игру. Фактически крыло Сансет и основной корпус Сансет, это если встать спиной к пляжу по левой руке, там номера более новые сами по себе. Например, один из плюсов Грейсленда, то, что здесь сделаны дорожки, можно удобно с коляской гулять, если мы с вами посмотрим. Но вот номера неплохо выглядят, но не новые, это заметно, да, как бы, но хотя состояние, допустим, хорошее, завтраки в Грейсленде тоже, в принципе, не вызывают каких-то жалоб или комментариев, достаточно популярный вариант которые есть. А вот и без Пхукет Патонг это уже вариант такого более городского плана и как и все Ибисы, то есть достаточно компактная территория, если мы с вами посмотрим. Инновация была два года назад. Номера традиционные для Ибиса, минималистичная стилистика, светлые оттенки, но номера очень небольшие по площади. Поэтому смотрите, то есть Основной номер стоит, да, в него можно доставить либо евро-раскладушку, либо там диванчик смотрят по возрасту, если это экстра будет один из многих ибисов, кто дает док места, если говорить. Но тогда совсем немного пространства остается для маневра остальных участников, да. И фэмили это, соответственно, автоматически банк Б, то есть двухъярусная кровать по умолчанию других здесь просто не будет. Есть бассейн, в принципе, территория весьма как я уже сказала, компактно, но при этом достаточно зелененько. Есть свой ресторан, неплохие, хорошие завтраки, но учитывая расположение, ты выходишь и уже попадаешь сразу же в кафе, рестораны, по дороге там какие-то э, тайские боксы, всевозможные, все это будет находиться. До пляжа идти э, минут э, пешко, э, 5 пешком э, здесь, если говорить. Следующий у нас отель с вами будет, это уже если выезжать с Патонга и ехать в сторону того, что называется пляж Три Транка. По сути, от Патонга здесь, наверное, езды ну, минут 5-7, если мы посмотрим. Но вот Ависта Хайдвей, это такой, знаете, уазис затерянный вот в этом мире, потому что, если мы посмотрим, отель очень стильный. Отель очень красивый, отель очень умиротворенный. Здесь действительно очень яркие номера в таком необычном, непривычном стиле. И э, отголосок, с одной стороны, к истории Таиланда, потому что даже вот эти треугольнички, которые видны при отделке, 
рыбалке или там при номерах, это напоминание о тайских традиционных лодках, если они будут говорить. При этом новый, стильный, очень хороший такой камерный обслуживание в ресторане. Помимо этого, например, есть площадка недалеко от ресепшн, где прям проходит фаер-шоу, то есть там выделенные зоны находящиеся. Есть мини-клуб, спортзал. Все это присутствует, да. Интернет, естественно, бесплатный. Депозит достаточно большой. 2000 бат в сутки, максимум берут 10 тысяч бат. Шаттл бас на потонка от отеля трижды за день по расписанию будет находиться. Но вот сам по себе отель для такого, можно его, наверное, даже комбинировать для такого релакса, спокойного отдыха вдали от всех, от суеты, потому что вокруг зелено и, по сути, как бы никого нет, но единственное, до пляжа придется также прокатиться, посмотреть. Так, депозит по и без кукет по тонку депозита нету. Дальше у нас с вами будет отель, у которого фактически тоже можно сказать, что есть своя бухта и свой пляж. И даже пляж его я вам сейчас покажу. Давайте посмотрим видео. Ну вот, то, что касается Лемеридиан, соответственно, если мы с вами с Патонда едем в сторону Корона, вообще как бы Лемеридиан часто называют Короном, но тем не менее он изолирован, он еще на подъезде к самому пляжу находится. И здесь, если про него говорить то фактически у него собственная лагуна, собственный пляж, очень красивый пляж, потому что песок светлый, водичка будет бирюзовая, очень постепенный набор глубины будет идти, камлен камнями, пальмами вокруг будет находиться, и такое очень уютное расположение создается. Но вот относительно летнего периода здесь тоже, скорее всего, будет достаточно бурная волна идти, и наверняка в большей степени придется попрыгать по волнам, нежели полежать, как говорится, звездочкам, если мы с вами посмотрим. Лимеридиан сам по себе отель достаточно хорошего уровня. И знаю, там среди коллег часто ведутся споры, в каком он состоянии. Да, когда заходишь на территорию отеля, здесь реновацию, которую делали, она в большей степени коснулась общественных зон, которая здесь была. Если про нее говорить и в целом, Новые рестораны обновленные, да, клубы, но номера, скажем так, в достойном виде поддерживаются, но не супер новые, об этом лучше все-таки проговаривать. А вот в плане сервиса, в плане территории отель как был, так и остается без вопросов. То есть здесь отличные завтраки, здесь очень шикарно можно сходить на обед и на ужин, например, у них есть и японские, и тайские рестораны. Для детей есть мини-клуб, есть активности, как платные, так и бесплатные, есть игровая комната, есть комната с с приставками электронными, но они там определенное количество часов в день ты можешь использовать ее, поиграть. Спортзал, спа, все водные виды спорта, каноэ бесплатно, если мы с вами посмотрим. На территории 4 бассейна. То, что касается депозитов, Le Meridian, здесь депозит достаточно высокий. Это 2000 бат в день или 15 тысяч бат за весь период пребывания, и берут они только в батах, поэтому обращайте внимание. Выйти из отеля некуда, здесь только ехать. Шаттл бас 180 бат до Джан они делают три раза в день по расписанию, ну, либо в любую точку можно на такси совершенно спокойно спокойно доехать. Есть и теннисные корты, да, на ресепшн есть русскоговорящие представители, и вот из таких, скажем, нюансов того, что говорить по отелю, например, в каждом корпусе, по сути, здесь два зеркальных корпуса слева, справа находящиеся, на втором этаже в каждом корпусе есть ледогенератор, то есть прям машина, производящая лед, и гости могут спокойно спуститься, взять, набрать этого льда и совершенно им пользоваться. Персонал внимательный, то есть отель такой очень сервисный, хорошие, ну и красивый пляж, соответственно, будут, если мы с вами говорим. Так, про Леомеридиан, шаттл до Джанг Целлона стоит 180 ватт в одну сторону. То, что хватается хайдевэ, пешком дойти нереально. Ну, скажу так, надо очень сильно любить гулять, потому что ну, там э, идти придется, наверное, с полчаса по склону, если посмотреть, потому что это дорога, уходящая в бок, если про хайдевэ вопрос говорить. Ну, а дальше мы с вами переходим к самому популярному пляжу зимой. И сразу хочу сказать, должна это признать, что самому опасному летом. Потому что, несмотря на то, что Корон 
пляж очень красивый. Все, кто его видит, все всегда восхищаются. Здесь тот самый уникальный песочек, который скрипит под ногами, песочек светлый. Песочек часто называют поющим, а при этом песок еще так, как он имеет вулканическое происхождение, он не нагревается, даже если сильное солнышко и жара. Да? Но корон это тот пляж, который будет иметь самую высокую волну. И мало того, что волна будет самая высокая, но здесь на короне еще волна достаточно опасная, потому что здесь иногда будут возникать даже так называемые рипы, то есть это течение, уносящее воду. Поэтому корон летом это тот пляж, где как раз надо быть максимально аккуратными. Плюс корона в том, что здесь красивый песок, очень хорошо красив, развитая инфраструктура. Когда мы заезжаем на корон, первое, что мы видим на севере, это будет озеро, возле которого, например, осенью часто проходят праздники или летом там какие-то ярмарки. Дальше кольцо корона, как его называют, и вот от него уходят две дороги. Одна идет параллельно пляжу, это первая береговая линия будет идти. Вокруг нее кафе, ресторанчики, массажные салоны, есть постоянно работающие рынки, фрукты, овощи какие-то вещи, обувь, все это можно купить, сувениры в том числе. И перпендикулярно, соответственно, пляжу, вверх уходящая еще одна дорога. На ней очень много кафешек, есть супермаркеты также, в том числе будет сосредоточение баров. Бары здесь очень часто живой музыкой, живая музыка на разных языках, и русский, и английский, в том числе тайский, если мы с вами будем говорить про него. Дальше вверх мы поднимаемся, мы видим храм, буддийский храм, который находится на короне. Этот храм можно посетить в дневное время, соблюдая параметры одежды, да, закрытые плечи, закрытые колени и разутся перед входом. Но помимо этого еще многие туристы знают этот храм, потому что туда приезжает также рынок, где можно купить огромное количество фруктов и также сувениров, каких-то вещей. Это все здесь будет присутствовать. Корона это в принципе тот пляж, где в 10-11 вечера можно найти работающую кафе или работающий там какой-то барчик, ресторанчик. Но вот каких-то клубах, там танцевальных элементов, если уж кто-то под живую музыку совсем засиделся, может быть увидите, ну вот как таково именно ночной жизни здесь нет, то это вот как раз бар с живой музыкой, то, что будет идти. В плане передвижения обменных пунктов здесь тоже очень удобно, потому что первая, вторая береговая линия, на второй береговой очень много банков находящихся, банкоматы стоящие, ну а на первом очень много обменников здесь будет сосредоточено, но опять же песок очень мягенький, песочек очень светленький, да, в северной части короны здесь даже всегда натянута волейбольная сетка, и очень часто проходят даже международные соревнования по пляжному волейболу, но в летний период с короном здесь вариант такой, как бы волна одна из самых сильных, одна из самых высоких, и поэтому все-таки можно выбрать, например, жилье на короне, да, потому что зимой корона один из самых дорогих пляжей становится, а вот в плане размещения, а летом эти цены очень доступны, но но, скорее всего, ходить, купаться придется на кату. До каты с короной можно дойти пешком с некоторых отелей буквально 10 минут, с некоторых отелей 20-30 или там воспользовавшись доехать на такси, потому что все-таки корон здесь вода будет достаточно бурная, если мы будем говорить при этом. Корон имеет еще одну особенность, несмотря на очень мягкий рассыпчатый песок, здесь неоднородное дно. Вы заходите в воду, в дно песчаное, дно без каких-либо вкраплений, ракушечек, кораллов или каких-либо камней, но Дно э, имеет структуру, э, не, скажем так, неоднозначную, потому что ты идешь, тебе может быть по колено, делаешь следующий шаг, тебе резко становится под пояс, проходишь еще два шага, тебе снова по колено. Вот это вот особенность короны, которую стоит учитывать, поэтому как бы, э, все-таки в зимний период да, мы здесь плаваем, но вот летом э, лучше э, сразу иметь запасные варианты в виде бассейна, либо соседнего пляжа Ката, если мы будем говорить про него. Ну и э, начнем с отеля Корона Глоу Мира. Это как бы новенький отельчик, который открылся в сентябре 2022 года. И знаете, отель такой какой-то кукольный, что ли, я бы хотела сказать. Он очень маленький, он очень аккуратненький, он симпатичненький. Ну вот именно уменьшительно-ласкательный. Все к нему. Э, современные номера сами по себе небольшие по площади. То есть такой минималистичный дизайн с яркими вкраплениями, такие каких-то кукольных оттенков голубого, розового того, что будет присутствовать. В принципе, до пляжа Корон, ну, буквально минуты 4-5 максимум, если говорить 
Это как раз вот северная часть, недалеко от Бесфестерна будет находиться. Есть бассейн для купания с детской секцией. Если мы посмотрим, есть тренажерный зал, подземная парковка сам по себе. Интернет бесплатный, спортзал 24 на 7 работает. Депозит здесь 1000 бат за весь период пребывания с номера будет находиться. И он такой, для тех, кто готов рассматривать городские отели, можно смело бронировать, но скажу сразу, два человека в номере максимум для комфортного пребывания, потому что совсем небольшая площадь у номера будет. Либо рассматривать тогда фэмили, номера фэмили, если мы возьмем, это по сути два коннект номера, то есть абсолютно комфортное размещение тогда, если семья или, допустим, там с детками. В том числе из таких вот нюансов, которые есть в отеле, здесь тоже есть своя практичная, 50 бат спокойно можно постирать вещи, если там кто-то с детками или надолго. Но э, очень такой э, красивый сам по себе, но маленький, аккуратненький, хорошенький. И буквально там пересекаешь э, двор и попадаешь в его соседа. Это Джонакс Пхукет Корон. Э, он тоже достаточно новый, если мы будем говорить. Он работает что-то месяцев 8 или 9 буквально как открылся, он уже чуть побольше сам по себе, но тоже такого городского плана. Здесь выхода с отеля 2. Либо можно мимо Глоу Миры дойти до пляжа, но тоже минут 5 получится и вы на короне, либо выйти через ресторан с боковую улочку, и вы как раз выходите на полпути к тому самому короновскому храму, и вокруг вас кафе, ресторанчики, барчики, массажные салоны, все это в большом количестве присутствует. Территория фактически, ну вот корпус, вокруг него газон, на этом заканчивается, бассейн на крыше, здесь уже номера побольше сами по себе, очень приятные цветовая гамма, мне понравилась стилистика, все современная, современная техника, хороший ресторан в плане меню, есть европейская кухня, есть в том числе тайская кухня, достаточно интересные, разнообразные завтраки, если мы посмотрим, и вот из таких, допустим, плюсов, здесь очень хороший выбор по кофе, по каким-то напиткам с чаем, то есть как вот в каком-то кофейне или что-то, тоже вот один из таких очень приятных открытий, которые за последние годы появились на Пхукете. Поэтому э, можно его рассматривать, опять же. И э, дальше Шугар Марина. Ну, Шугар Марина, это, наверное, э, знают многие, да, э, отель, который здесь есть. То есть, фактически, здесь также минуты 3-4 мы до пляжа Корон переходим, выходим э, кафе, рестораны, все вокруг это есть. Депозита здесь нету. Если мы будем говорить про него, корпусов несколько, есть с видом на бассейн, есть на внутреннюю часть корпуса, которые будут находиться, есть небольшая детская площадка, ну и как у всей сетки шугаров, номера достаточно приятные сами по себе, в таких спокойных цветовых гаммах, свое кафе с хорошими завтраками здесь будет находиться, но опять же в зависимости от типа номера, площадь здесь тоже меняется, номера не очень большие, это наверное единственный минус, который здесь есть. Все остальное для отеля городского плана очень удобно, и вот как раз у Шугара есть какая-то небольшая территория, то есть вокруг корпусов несколько бассейнов находящиеся, и даже вот где-то зонтики, шезлонги стоят. Шугар Марина от пляжа, ну, минута 4, то есть ты выходишь из отеля, переходишь в дорогу, и ты находишься на пляже Корон сразу, поэтому тоже такой очень удобный вариант, который можно рассматривать. Дальше, Пхукет и Эмиральд. Это вот открытие да, как бы, и а, если мы будем говорить про него, наверное, тот отель, в котором наибольшее количество вопросов. Сразу хочу сказать, отель мне понравился. Несмотря на то, что территория здесь достаточно компактная, фактически стоят корпуса, внутри них находится зона бассейнов, вокруг как бы, газоны а, деревья, и а, на этом как бы, больше нет территории, но тем не менее. Первое, номера очень просторные, номера красивые, номера стильные, мало того, что это новые номера и новый отель, да, но они еще в такой интересная отделка, то есть с черепашками, в такой где-то кораллы в зависимости от типа номера, в приятной цветовой гамме, то есть хорошая площадь с балконами того, что будет находиться. Бассейн, детская аквазона уже открыта, взрослые горки должны, вот обещали как раз открыть на этой неделе, надо будет проверить обновление по самому отелю, посмотреть. Единственное, что не работает до сих пор, это зона второго ресепшн, но как бы один ресепшн есть, и вот на 
этой неделе также обещали еще открыть мини-клуб, поэтому тоже ждем. По расположению, через дорогу от пляжа Корон из отеля выходишь, поворачиваешь направо, сразу обменник с хорошим курсом, потом пошел рынок со всевозможными там начиная, наверное, с обуви, одежды, там же и массажные салоны, потом пошли чуть вперед супермаркет, кафешки, ресторанчики, все это на самом деле есть. Очень хорошие завтраки в отеле, потому что завтрак здесь действительно качественный, здесь красивая сервировка и домашний йогурт, и выпечка, и выбор фруктов, который будет присутствовать, и яичница, омлет, все это есть, сыр, колбаса, также все присутствует, поэтому как бы хороший, внимательный персонал, который здесь находится, поэтому в целом отель очень понравился, приятные впечатления произвел, и вот здесь как раз комфорт будет как семье, так и в том числе компании, потому что номера действительно уютные, номера большие и сами по себе очень комфортные. Интернет бесплатный, сейф в номере также находится, депозит 100 долларов за весь период пребывания будет идти, удаленность до пляжа, перешел дорогу, ты на пляже, то есть он прямо напротив пляжа, ты переходишь дорогу и выходишь сразу на пляж, если мы посмотрим. Следующий у нас отель, это у нас дальше мы с вами двигаемся, пляж Ката. Вот если говорить про летний сезон, пляж Ката, это скорее всего будет... Ага, пляж Ката. Ну, зимой это тот пляж, который называют семейным, детским прежде всего, потому что пляж имеет подковообразную форму, да, здесь очень продолжительное мелководье, очень пологий набор глубины, песочек мягенький, песочек ровненький, дно тоже ровное, без каких-либо камней, кораллов и тому подобное. Глубина совсем-совсем постепенно набирается, поэтому очень часто его выбирают с детками. А вот летом, если мы будем говорить то Ката, это, скорее всего, будет тот пляж, где э, волны э, будет не очень сильно заметно. Но если она и будет, то волна на Кате, как правило, очень мягкая, она рассыпается возле прибрежной зоны, поэтому здесь, вот, э, скорее всего, в летний период э, можно будет купаться и посмотреть. Опять же, особенность Каты в том, что близко к береговой линии подходят козауриновые деревья и пальмы, поэтому здесь будет природная тень на самом пляже. Ну а по инфраструктуре Кат это, наверное, универсальный пляж, потому что здесь огромное количество всевозможных магазинчиков, рыночек, палатков. Кто хочет вот там что-то пошопиться, где-то себе прикупить, спокойно можно здесь, да. А помимо этого, здесь огромное количество сувенирных магазинов. Здесь наибольшее разнообразие кафе и ресторанов. И вот если посмотрим, как бы очень многие, кто первый раз попадает на Кату, говорит, что инфраструктура на Кате самая приятная, самая такая уникальная какая-то по себе, потому что действительно здесь много ресторанов. Ресторанов. ресторанов как с европейской кухней, так в том числе и русская кухня есть, и тайские рестораны, и ресторанчики с морепродуктами можно найти. Здесь очень много массажных салончиков, да, а здесь четыре рынка в разных точках пляжа находящиеся, которые будут ежедневно работать в дневное время. Помимо этого, если от пляжа уйти на вторую дорогу, то есть как бы параллельно, если спиной к пляжу встать, идти вперед, выходим на вторую основную дорогу, там тоже есть ежедневный рынок, плюс накату в зимой два раза в неделю, летом раз в неделю приезжает что-то из разновидностей найт-маркета ночного рынка, поэтому в плане там купить что-то, покушать и так далее, на Кате вообще никаких проблем нет. Помимо этого, на Кате много боковых улочек, но вот особенность Каты, если, допустим, корон параллельно пляжу идет дорога, и фактически первая, вторая, третья линия идут, да, то на Кате здесь как бы линии перемешаны между собой, немножечко спутанные идущие. И э, в целом, если мы посмотрим, то здесь как раз много боковых улочек со своей жизнью, которая будет представлена. На Кате очень много также э, обменников. Помимо этого здесь будет идти еще и... Э, такой момент, что здесь тоже есть барчики, в которых можно найти живую музыку. Но клубов не будет, шума тоже не будет, но при этом прекрасная, идеально развитая инфраструктура, хороший сам по себе пляж. И вот пляж Ката, он всегда обычно один из самых таких семейных, потому что подкова, пологое дно, зонтики, шезлонги здесь, как правило, всегда сдаются в аренду. Стоимость в этом году также 200 бат, вот сейчас идет за пару, два шезлонга и зонтик, поэтому он такой достаточно уютный. 
уютный, универсальный сам по себе, если мы посмотрим. По отелям на Кате. Diamond Cottage Resort. Скажу так, отель, цена, качество, если мы посмотрим, особенность отеля, он находится в начале Каты. И отель немножечко на подъеме, то есть подъем там, в принципе, осуществляется, и все-таки между крупцов переходы где-то деревянные, где-то как бы можно на лифте, мой совет, это все-таки в большей степени для взрослого поколения, либо детки, которые уже передвигаются самостоятельными, с коляской будет очень тяжело. Депозит 100 долларов за весь период пребывания, интернет бесплатный, всего на территории 5 типов номеров, в целом как бы по стилистике не очень сильно отличаются. Номера достаточно простенькие, за счет того, что контраст идет светлых стен и темной мебели, выглядят они так немножечко мрачновато, но при этом состояние нормальное. Но сразу скажу, заметно, что он не супер новый здесь. По отелю выбор либо пляж Ката, либо пляж Корон, то есть выходишь направо, идешь на Корон минут 6-7 ты на пляже, выходишь налево, идешь на Кату 10 минут пешком ты на Кате будешь находиться. Хорошая кухня, хорошие завтраки здесь будут размещены. Есть спортзал, есть спа-центр и даже горочка вот одна на территории, но совсем небольшая. Немножечко, в принципе, я ее не совсем понимаю, потому что там каскадный бассейн и горка как бы сверху вниз. Но, тем не менее, сама будет присутствовать. Поэтому, вот, скажем так, если смотреть в ценовом диапазоне недорогом, он очень часто вылазит с хорошими предложениями, поэтому... Можно также его предлагать. Ну а вот следующий отель, он, наверное, у нас один из самых продаваемых отелей. И отель один из самых популярных для семейного отдыха. И он, наверное, сам по себе универсальный. Если мы посмотрим, территория, в принципе, здесь не сильно большая, да, но фактически она есть. И для Каты можно даже сказать, что она весьма приличная сама по себе. Есть зона с песочком для деток, есть зона там с вот этими детскими качелечками какими-то небольшими, которые будут присутствовать. Несколько бассейнов, несколько корпусов, неплохие завтраки. Есть русскоговорящий представитель здесь. Есть даже участок, где вечером на натягивают экран, показывают мультики, фильмы, которые будут демонстрировать здесь. Много активностей для детей, в том числе, будут как платные, так и бесплатные. Единственный минус отеля, номера здесь очень простые, сразу говорю. То есть, если посмотреть, номера сами по себе по площади весьма неплохие, но вот в плане отделки цветовой гаммы они немножко бьют по глазам, потому что это любимые тайцами ярко-зеленые, такие переходящие в салатовые, ярко-оранжевые оттенки, на фоне такой массивной темной мебели как бы выглядит гораздо проще, да, и выглядит, скажем так, не супер свежо, но при этом ничего критичного абсолютно нету, да, в ценовом диапазоне он весьма приемлемый, за это хороший завтрак получает, неплохой сервис и действительно очень приятную территорию с большим количеством бассейнов, поэтому отель очень возвратный, отель достаточно популярный, если мы с вами посмотрим, но нюанс следующий, интернет здесь бесплатный, только в зоне ресепшн, ресторанов и до некоторых бассейнов доходит. Если хотят интернет в номер, это 50 бат в день или 300 бат в неделю, но вопрос легко решается приобретением тайской симской местной карты. Да? Депозит 100 долларов за весь период пребывания, либо 2000 бат они берут. В принципе, шаттл бас... Каждые полчаса до пляжа ката делают, но не проблема, можно пройти пешком. Но пешком здесь получится где-то, наверное, минут 15-17, потому что там обойти надо будет территорию Клаб Мета, если мы посмотрим с вами. Но здесь никаких подъемов, никаких холмов нет, идем просто по прямой. Вокруг также кафешки, ресторанчики, все это в доступности, в пешей, все это находится. Из нюансов, например, приятный бонус для вроде бы недорогого отеля. У них есть территория такая комната, где как библиотека находится. Да, могут, например, ждать чек или если, допустим, поздний выезд, там тоже можно отдохнуть, посидеть, передохнуть. Поэтому, в принципе, в качестве такого бюджетного варианта семейный, на любую категорию туристов можно спокойно рассматривать. Методи концепт. Вот этот вот отель, скажу так, очень стильный, очень современный. Отель э, очень приятный по дизайну сам по себе. Единственный минус, э, до моря здесь метров 800, поэтому либо пешком, либо на шатле, но пешком не совсем удобно, потому что здесь 
при подъеме к отелю идет небольшой подъем такой, он как бы на холме будет находиться, но отель очень красивый, отель очень современный, и здесь надо сказать, что территория, у него, в принципе, очень ухоженная, но фактически она такого напоминающая как бы, городского плана, то есть между корпусов, газоны, идущие деревья там будут. Но главная особенность – это бассейны отеля, потому что бассейны очень консенсуальные, и выглядят они действительно инстаграмно. Для любителей красивых фотографий, там фотосессии – это, вот, наверное, идеальное место, потому что номера очень интересной стилистики внутри, такими современные, очень необычная отделка, да, приятная цветовая гамма, современная сантехника будет идти сама по себе. А вот бассейны, есть бассейн, допустим, с золотистой плиткой внизу идущей, и поэтому возникает такое ощущение какого-то роскоши гламура. Есть бассейн, там, где, допустим, красноватые оттенки будут присутствовать, поэтому он такой очень яркий, необычный и очень производит приятное впечатление сам по себе. Хорошие разнообразные завтраки здесь будут, очень приятный персонал. Спортзал есть, есть спортбал на территории, если мы посмотрим. И, допустим, есть номера на первых этажах пула, кстати, которые идут. Ну, а здесь есть особенность еще номеров, которые на вторых этажах. Вот если посмотрите, как раз вот здесь вот смотрите, номера на вторых этажах, они тоже имеют лестницу, и можно спуститься в бассейн. До пляжа шаттл бас бесплатно идут, и также есть шаттл бас, который везет до центра каты, поэтому там не обязательно гулять пешком, можно доехать на шаттле, как раз кафе, ресторанчики, все это воспользоваться. Есть детский мини-клуб, но вот у меня сложилось впечатление, что я бы, наверное, этот рекомендовала отель больше для взрослых или для каких-то, может быть, даже романтических там поездок, или там пара, или компании съездить, потому что вот здесь, наверное, идеально все для этого создано. Не так далеко он, в принципе, удален, но действительно стильно, современно, потрясающе. Поэтому для тех, кто любит вот новое, для тех, кто любит красивое, пожалуйста, но до пляжа, как я уже говорила, либо шато, либо метра 800 где-то пешочком. Дальше. А вот это вот наоборот контрастом пойдет, да, это у нас семейный отдых. И, наверное, сразу, как заходишь с ресепшн, отель вызывает какое-то умиление и вот такие какие-то добрые, теплые чувства на всем протяжении. Территория не очень большая, в принципе, она достаточно компактна. Это, по сути, южная часть Каты, если мы будем говорить, как раз перед подъемом, когда идет дорога в сторону Катаной. И вот Озоб Хукет, первое, заходишь в отель, сразу напротив супермаркет Selvin Eleven, в левую сторону прошло огромное количество кафешек, ресторанчиков, здесь недалеко Лайм Connection, там же Итальян, морепродукты, все это будут находиться, и 7-11 фактически прямо напротив ресепшн. Заходишь внутрь корпуса отеля, внутри территория не очень большая, но зелененькая, но она такого, знаете, больше плана, как газоны, потому что стоят бассейны, есть горочки, зонтики, шезлонги будут находиться, и вот в Лоза, если говорить про него, он, наверное, идеальный вариант семейного отдыха, потому что проходишь мимо бассейнов через территорию отеля, через калиточку ты выходишь, буквально там, как говорится, рукой подать, ну, 4 минуты 5 максимум ты на пляже ката. Также через калиточку зашел, ноги сполоснул, и ты уже снова вернулся на территорию э, отеля. Если мы будем э, с вами говорить. Э, здесь э, есть русскоговорящий представитель на ресепшн. Э, два корпуса, номера в обоих корпусах будут находиться. Э, здесь по номерам есть небольшие нюансы. Смотрите, Номер супериор, минимальная категория, у него э, вид на город, то есть он чаще всего попадает на как раз подъезжающую дорогу, и это номер без балкона. Он только с окном, окно большое, полноценное, но окно не открывается. То есть внутри номера они идентичны, они отличаются по площади и по расположению, если э, мы с вами посмотрим. Значит, э, здесь получается... Вот номер, видите, как на фотографии, это моя фотография, они в одной стилистике, очень приятная такая какая-то морская тема прослеживается, хорошая цветовая гамма, современная мебель будет идти, но вот нюанс по минимальной категории есть. Да? Дальше из таких плюшек, скажем, то, что в отеле есть лаунж 24 часа, есть бесплатный бильярд, и вот как раз в этом лаунже можно пожидать, 
ожидать заселения. Есть диванчик, в том числе как бы они делают презенты для молодоженов или для тех, у кого день рождения от отеля небольшой как бы там делается, если мы посмотрим. Депозит здесь 100 долларов за весь период пребывания, три бассейна на территории, есть детские горки, сейф, это все тоже будет идти бесплатно. Так, значит, ВОЗа депозит 100 долларов, то, что касается методи, в методи депозита нету. Нет, ОЗА это все-таки конец каты перед подъемом на катуной. Дальше. Пляж Найхард. Сейчас мы тоже с вами посмотрим видео, потому что его не все знают, и потом я вам его расскажу. Найхарн – это у нас один из самых южных пляжей, который будет находиться. Да? И вот если говорить, то есть на картинке у нас Найхарн – Пляж на юге. Особенность его в том, что пляж достаточно известный и популярный среди тех, кто не первый раз приезжает на Кукет, потому что Найхар на юге, с левой стороны от него находится знаменитый промтеп. Это смотровая площадка, с которой видны ветряки, и на промтеп очень часто уезжают для того, чтобы полюбоваться закатом, для того, чтобы посмотреть вот, э, на солнышко, он очень популярен среди фотографов или свадебных церемоний, допустим, так же, как и катаной, на которую тоже часто проводят их. Э, с другой стороны, получается, он отделен э, холмом, да, и, и такая будет э, и изогнутая бухта, которая находится на самом пляже. Но Найхарн южный пляж, он немножечко удален от всей основной инфраструктуры, и поэтому, по сути, здесь отдых немножко своеобразный. Когда заезжаешь на Найхарн, здесь получается огромное озеро, и мимо которого ты проходишь и идешь на пляж, озеро достаточно симпатичное. Сам Найхарн песочек светлый, набор глубины здесь идет по логе, но на Найхарне здесь будет заметна амплитуда приливов, отливов, поэтому ширина пляжа может зрительно резко меняться, он может быть либо широчерный неимоверно, как будто его не объять, либо он может быть среднего размера, потому что здесь все-таки заметно, когда водичка пришла, водичка ушла. Глубина набирается постепенно, вход в воду здесь очень удобный, песочек светлый, поэтому водичка всегда окажется очень такая бирюзовая и яркая. Но вот в плане волны пляж непредсказуем, потому что здесь может быть как сильное волнение, так и в том числе как бы волны может не быть, если летний период, но а зимой пляж очень окупабельный, интересный и популярный. В плане развития инфраструктуры рядом с пляжем есть прям целая улочка, кафешки несколько штук, массажные салончики, какие-то там приезжающие фруктовые палатки, зонтики, шезлонги в аренду сдают, как на видео вы и видели, да, если мы с вами посмотрим. Но в целом второй участок инфраструктуры это дорога где-то минут 5-6 езды от Найхарна уже на подъемовую в сторону Рова. Если ехать, там много кафе ресторанчиков будет идти. То есть, поэтому он такой более уединенный, особо не развита какая-то, скажем так, жизнь. И вот здесь какого-то подобия там, ночной жизни вообще не будет. То есть, это такой вот отдых, больше релакса. Помимо этого, на Найхарн очень часто ездят или привозят с тех отелей, которые расположены на Арабае, где, собственно, не очень купабельный вариант происходит. Но в целом, если мы посмотрим, Найхарн очень приятный, потому что спокойно, пляж относительно небольшой, поэтому на самом пляже, как правило, кажется, что народу, в принципе, достаточно много. Но при этом как бы, само место будет тихее само по себе. И вот здесь отель Винхам Гарден. Винхам Гарден это один из таких новых отелей. Отель очень стильный, отель очень красивый и произвел неизгладимое впечатление. У меня тоже сложилось ощущение, что вот Винхам Гарден это прям э, тот вариант, э, куда стоит там э, за какой-то романтикой там что-то есть, потому что отель действительно новый, номера очень красивые, номера с такой необычным каким-то декором, где-то есть какие-то элементы, напоминающие о том, что вы в Таиланде, либо там, допустим, современный какой-то стиль бога где-то присутствует. Очень интересная территория, один из бассейнов с морской водой, вот как раз где на фотографии фламинго, это морская вода. Ресторан красивый, стильный, очень необычно сделанный бар сам по себе будет идти. И Здесь до пляжа пешком минут 15 где-то, если посмотреть. Мини-клуб 
И детский бассейн будут работать в высокий сезон, в летний период. Сейчас они пока говорят, что не используют, потому что как бы деток очень мало. А, интернет, все и все это бесплатно. Депозит 1000 бат в сутки, максимум берут 5000 бат. Но, но несмотря на то, что до пляжа пешочком можно вдоль дороги дойти, да, шаттл на пляж и здесь бесплатно, каждый час до Найхар навозит и ездит. Ну а вот в плане размещения здесь есть и пул аксессы, есть и как бы минимальная категория. Номера действительно очень очень яркие, запоминающиеся, такие необычные сами по себе, современные, с хорошей сантехникой везде будут находиться. Поэтому мы тоже один из таких отелей, у которого хорошего уровня и план пойдет. Но, в принципе, на этом мы с вами подходим к окончанию моей презентации. да, И вот, что бы я еще хотела сказать, давайте я вам сейчас поставлю видео, а вы попробуйте угадать, что же это за экскурсия. Сразу дам подсказку, она одна из самых популярных, которые есть на Хукете. Да, большинство угадало острова Пхипхи, да, это один из самых популярных маршрутов Пхукена, потому что есть однодневные, есть двухдневные, но мое мнение, первый раз ты едешь просто посмотреть, а вот если хочешь зарядиться атмосферой, то нужно ехать с ночевкой. Если мы посмотрим, потому что именно атмосфера Пипидона, когда фаер-шоу, когда вечеринки на пляжах, это то, что, как правило, уносят в сердце и потом несколько лет даже не могут забыть. Если кто-то был, напишите на Пипидоне с ночевкой, как впечатления были. Ну а помимо этого, конечно же, и Каулак, и Каусок, но хочу сказать, что если раньше, несколько лет назад, мы приезжали в Тайвань, да, и, как правило, национальные заповедники катались на слоников, сейчас тайцы к своим слоникам стали гумани и поэтому покасаться на слониках можно сейчас только на каусоке на каулаке их можно помыть погладить пообниматься с ними уже если мы с вами посмотрим помимо этого есть острова Джеймс Бонда, Кастровые острова, покататься на каноэ, мангровые заросли, сталактиты, сталагмиты, пещеры и э, цыгане. Ну и, конечно, шоу фантазия, Сиам Нирамид, яркие театрализованные представления. Увидеть специфику Таиланда, шоу Кабара и Саймон, где трансфеститы, да. Ну и э, провинция Краби, одна двухдневная, где можно посмотреть не только на острова и на материковую часть. Но, э, в принципе, на этом моя презентация 
презентация заканчивается. Я благодарю вас всех за внимание. Я надеюсь, что наш сегодня вебинар был для вас полезен, был интересен. Спасибо всем большое за то, что вы были с нами. Меня зовут Оксана Сотникова, я специалист отдела маркетинга компании Annex Tour. Ну и всем хорошего дня, всем удачных продаж. Да, мы видим скажем так, интерес к направлению, поэтому давайте, я думаю, что в ближайшее время мы, возможно, сделаем вторую часть пакета тех отелей, которые мы сегодня не успели рассказать и, возможно, сделаем. Но вам всем спасибо большое и всем хорошего дня, всего доброго.